hakuna ambaye hakutamani kukilalia hiko kitanda. Na hata wale walio bahatika hawakuweza kuridhika kukilalia kitanda hiko mara moja tu. Wengi wao walikionja hata kwa usiku mmoja walikuwa wanajitamani kuji yani walikuwa wanatamani uh, kurudi tena kwa kuwa walikuwa wengi basi walikuwa wapo tayari kupanga foleni kwa zamu. Pia waliridhia kulipia gharama yoyote ile ambayo iliweza kutakiwa na mmiliki wa hiko kitanda. Pia kuna muda walihitajika kutumia mabavu yao ili kuweza kupata hiyo nafasi ya kwenda kukilalia hiko kitanda. Kitanda hiki kilisababisha uhasama ndani ya ndoa. Ndoa zilitikisika. Pia si kwa ndoa tu bali hata mahusiano mengi yaliomba. Wanaume walijikuta wakisahau wake zao, wakisahau wapenzi wao, wakisahau hata familia zao na kuhamishia nguvu katika kitanda hiko. Kitanda cha kungwe kilikuwa kina uchawi. Ndilo swali ambalo wengi walijiuliza. Lakini miliki wa kitanda hicho bi Aisha alimaarufu kungwe hakusita kabisa kuwajibu popote pale aliposikia watu wakihoji ama kukisema kwa ubaya hiko kitanda chake tatizo wanapata vile ambavyo wake zao hawavipati badala ya kunichukia na kunipiga vijembe wanatakiwa wajichunguze vyema sijawe kujitongozesha kwa mwanaume wa mtu na pia wala sijamfunga kamba mwanaume wa mtu. Wenyewe ndio wanaobabaika na mimi kuacha mimi siwezi. Maneno ya bi Aisha ama kungwi yalimwacha kila mmoja mdomo wazi huku wengi wakionesha kabisa kutibuko na roho. Lakini wangefanyaje? Hawakuwa na la kufanya. Bi Aisha ama kungwi kama ambavyo wengi walipendelea kumuita. Alikuwa ni mwanamke mwenye asili ya kitanga aliyeumbika kisura, kiumbo na hata kirange pia. Pia alikuwa kijipenda popote pale utakapomuona. Basi ungemkuta tu ananukia udi. Mavazi yake na melemeta pia. Mavazi yalionyoka. Na kwa kuwa alibarikiwa shepo nzuri pamoja na ujanja wa kumudu kupangilia mavazi basi wanaume za watu walihadaika sana. Wanaume za watu walipigana sana vikombo kuhakikisha kwamba wanampata Biaisha. Na ambao walifanikiwa kumpata basi walijikuta wanaruko na akili na kuanza kuwa kama mandondocha na ama misukule kwa sababu akili zao zilikuwa zikishikiliwa na Biaisha. Mishahara yao yote walimpelekea Biaisha. Hapana chezea. Waliridhia Watoto wao wale daga, wake zao wale matembele. Watembele watembele barabarani na mavazi chakavu yenye viraka. Waliona sawa tu. Wake zao wapake mafuta ya kula mwilini badala ya roshe. Lakini kamwe hawakuruhusu Biaisha ali chakula asichokipenda. Akose mavazi anayotaka, asipewe anachokitaka. Wanume hao walikuwa wamerogwa. Jibu ni hapana. Bali ni yote ilitokana na kitanda cha Bi Aisha ambaye wengi walimbatiza jina la kungwi. Si kwamba alikuwa ni kungwi kweli kwa maana ya kwamba kitoa mafunzo ya husuye masuala ya chumbani kwa wanawake bali tu umaridadi wake juu ya kitanda na namna ambavyo sifa zake zilisambaa. Ndivyo ambavyo vilimfanya batizo jina hilo la kungwi kwani alionesha kabisa kuvijua vingi. Mara kadhaa ungemsikia Biaisha akisema Haiwezekani mwanaume kila siku umpe mtindo mmoja tu alafu katarajia kuwa na a, awe na hamu na wewe kila siku. Lazima mtoto wa kike ujibinwe binue bwana ujue mitindo na mikao mipya kila siku. <laughs> Huyo ndo bi Aisha bana. Mimi naitwa Anko J, but nzuri sikuweza kabisa kupita na bi Aisha. Kwa sababu sio kila mwanaume bwana Anapenda mwanamke msumbufu msumbufu anayejibinwa binua manjonjo mengi ya nini bwana? Watu zetu tunangaa maisha bwana. Focus na kutafuta hela. Tunahitaji mwanamke ambaye mwenye akili upambanaji. Mwanamke anajua kutafuta. Mwanamke ambaye hata mimi mumewe nikikosa yeye ana uwezo kunisaidia. Eh, 
dunia saizi imebadilika unataka mwana mke anajibinua binua ka biaisha ankoje miaka sitaki lakini kwa wanaume ambao walitekwa na biaisha basi maneno hayo biaisha hakuyasema bure bure tu bali alikuwa akiatendea kazi kila siku alikuwa ni mbunifu na ndio maana alifanikiwa kuadatisha wanaume za watu kiasi cha kuwafanya waonekane kama vile wamerogwa lakini sio marogo bali ni ubunifu tu juu ya kitanda ndio ule kwa uchawi pekee alikuwa anautumia huyo ndo alikuwa bi Aisha ama kukungwi na kitanda chake kikabatizwa jina la kitanda cha kungwi Majira ya saa 12 za asubuhi ndani ya chumba kimoja maeneo ya uswahilini watu wawili jinsia tofauti walikuwa kitandani na shuka moja Mwanamke alikilaza kichwa chake juu ya kifua cha mwanaume huyo huku taratibu akizimenya minya chuchu za yule mwanaume. Japo ilikuwa japo ilikuwa ni asubuhi lakini nyuso zao zilipambwa na majasho ishara ya kwamba kuna shughuli nzito walikuwa wametoka kuifanya dakika si nyingi nyuma. Unajua nikiwa na wewe huwa najikuta najuta kwa nini niliwaikoa mapema. Unajua unanipa vile ambavyo hata mke wangu hajawahi kunipa na hajui kama vipo. <laughs> Kupata cha asubuhi tena ndo unaanza kuropokwa nayo maneno, si ndio? Hapana jamani kwa ni sikwambiagi. Ah, bana we. Kwanza hebu inoka uanze kujiandaa urudi kwa mke wako. Maana umejisahau mpaka jua limechomoza. Au unataka mke wapewe taarifa na si ndio? Usinifukuze bana. Sasa wewe unaohofia watu. Hata kama wakimwambia, ndio unafanya nini sasa? Mimi namwacha tu alafu nakooa wewe kwa hiyo atakuwa tu amerahisishia kufanya kazi yangu. Uwe. Hmm. Nitoke hapa. Umoe nani? na pesa zako za msimu hizo kama masika mwaka hadi mwaka hebu inuka huko majibizano yalikuwa ni kati ya Aisha ama kungwi dhidi ya mwanaume ambaye alifahamika kwa jina la baba Halima ama Daudi yalidumu kwa muda kwani kwa namna ambavyo hali ilionekana ilikuwa ni wazi kwamba Daudi hakuwa na mpango wa kuweza kuondoka japokuwa kulikuwa tayari kumesha kucha hapo Aisha ilimbidi atumie nguvu kuweza kumtoa. Aweze kumtoa Daudi. Akamwambia hebu bana, usianze kunikera sasa, nenda kwa mke wako. Basi sawa, nipe tena kingine kimoja. He? Wewe mbona mshamba hivyo? Uliona wapi cha asubuhi vinakuaga viwili? Hebu nitoke hapa. Mimi nimekupa kimoja. Hiko kingine atenda kukupa mke huko. Toka. Hebu toka bana inuka, inuka. Geisha alisema kwa ukali kiasi safari hii alikuwa haijakalisha kitako wala siku kilalia kifua cha Daudi. Ah, Aisha. Usinifanye hivyo kipenzi, nipe cha pili tu, nipe tena kidogo. Daudi aliendelea kushikilia msimamo wake. Hakutaka kuinuka, hakutaka kabisa kuinuka kiwepesi katika kitanda hiko cha Biaisha, ama kungwe kama ambavyo wengi walipenda kumuita. <laughs> Unajua mimi siwezi kuliambia lijitu lizima kitu kimoja mara nyingi nyingi. Nimekwambia inuka nenda kwako. Alafu baadaye nirudi, si ndio? Urudi wapi? Hapa. Labda kama utakuwa na pesa lakini sio mikono mitupu. Mimi napokea mshahara wangu leo. Si nitakuwa na hela kipenzi na nikitoka tu kazini break yangu ya kwanza itakuwa ni hapa maneno yalimshtua biaisha maneno ya Daudi aliweka kichwa chake sawa kisha alizipiga kumbukumbu zake sawa akakumbuka ya kwamba siku hiyo ilikuwa ni tarehe 29 mwezi ulikuwa mwishoni kipindi hiki wajiri wa wengi walikuwa wakipewa wa mishara yao hapo aligeuka na kuwa mpole taratibu alikirudisha kichwa chake juu ya kifua cha Daudi Lakini Daudi wao napenda tu kunipelekea moto muda wote. Hmm? 
moto ulo nipelekea asubuhi bwana uja kinai tu mpenzi ah unajua tatizo ni mtamu sana <laughs> utaniua mwenzio mimi sitaki alisema biaisha maneno hayo na kile ambacho alikuwa kikifanya juu ya mwili wa Daudi vilikuwa ni vitu vili tofauti kwani wakati anasema mimi sitaki he biaisha alikuwa tayari kashalikamata hogo la Daudi ambalo lilijaa vyema kabisa katika mkono wake na kuanza kuipapasa huku ulimi wake ukipita uki, 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 uki katika chuchu za Daudi kimoja tu mpenzi. Yaani nimeshindwa kuvumilia Aisha nimeshindwa. Daudi alisema kwa shida kwa namna ambayo mashine yake ilivyokuwa ikipapaswa na Biaisha. Alikuwa tayari kashaanza kupaki hisia. <laughs> Aku mitaki taki alisema kwa mideko bi Aisha huko akiendelea kukifanya kile ambacho alikuwa amekianza dakika moja nyuma. una hogo zuri tam kila siku naiona mpya kipenzi hakuna siku imepita sijaimisi wala kuiwaza naipenda mno biaisha alisema kwa sauti iliyojama haba ikisindikizwa vyema na mihemu ya kihisia sauti hii aliitolea kwenye masikio ya Daudi huku akiendelea kuichezea dudu kwa taratibu kabisa ambapo kadiri jinsi ambavyo ilikuwa linazidi kuchezewa ndivyo kadiri ambavyo ilivyozidi kujana kuwa ngumu Jamali alikajikuta alikisema hata mimi kipenzi yani hakuna siku imepita sijauwaza utamu wako najikuta tu namchukia mke wangu kwa sababu kama 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 Daudi alisema lakini kabla jamalizia kusema alichokuwa amekusudia kukisema alijikuta akiwekewa kidole juu ya lipsi alifanya hivyo ni bi Aisha Alikuwa anampa ishara Daudi ya kwamba nyamaze hata kikuongea kitu. Hapo jamaa alijikuta kibaki yuko kimya. Biaisha aliendelea kukipikicha kidole chake juu ya lipsi za Daudi mpaka pale alipokishusha. Daudi akatulia kama bubu. Hapo taratibu alianza kuzichezea lipsi za Daudi. Huko akimtazama kwa jicho regevu sana ambalo lilibeba ishara ya kwamba anahitaji kupewa dozi kisha kaza kuzichezea lipsi hizo kwa vidole badala yake alianza kuzichezea kwa ulimi na mwisho wa siku alijikuta bwana kinyonya na denda taratibu kabisa Aisha alikuwa mjuzi na mbunifu chochote akifanyacho awepo kitendani alihakikisha anakifanya tofauti na namna ambavyo wanawake wengi hufanya Aisha alimnyonya lipsi Daudi huko akiendelea kuuchezea uhogo lake bwana lakini safari hii hakulichezea kwa mikono kwani mikono yake ilikuwa kwenye kifua cha Daudi. Alikuwa kipapasa na kuziminya minya chuchu. Baada yake alichezea hogo la Daudi kupitia mapaja yake. Aisha alikuwa na mapaja malaini, manene pia alikuwa na joto nzuri mno. Hivyo alipoyagusisha na kuyasugua mapaja hayo katika dudu la Daudi. Daudi alizidi kupagawa na kujikuta kianza kuyaloesha mapaja hayo kwa matone matone ya ute ambayo yalikuwa yanatoka kwenye hogo lake. Aisha aligundua hilo na alijikuta kisisemka kuanzia kucha mpaka utosi kila pale ambapo hogo la Daudi lilikuwa likisugua juu ya mapaja yake na kumwachia ute ute. Ah. Mpenzi. Lala vizuri nataka nikalie. Alisema Daudi Daudi alibaki amepigwa na butoa kwani hakujua Aisha nataka lalaje wakati pale kwenyewe alikuwa tayari ameshalala. Yaani mtu kalala alafu anaambiwa alale vizuri. Jamaa alibaki amepigwa na butwa, hakuelewa bidada Aisha alikuwa anataka kufanya nini. Hivyo Daudi aliendelea tu kudua. Kwa mlalo ambao Daudi alikuwa ameulala, Aisha hakufikiria kama ungemfanya afaidi dudu ile vyema kabisa badala yake alihitaji alale katika mlale mlalo mwingine kabisa. Hapo alisitisha zoezi lake kwa sekunde mbili kisha akamlaza vizuri Daudi. Alimsogeza Daudi kwenye ukuta, kisha akamwekea mto upande wa mgongoni, kisha akamvuta kwa chini kidogo na kumfanya Daudi alale katika mkao wa nusu kulala nusu kukaa. Alafu baada ya hapo akamjie kwa juu, akakalia dudu bwana la Daudi. 
Mkao huu uliwafanya watazamane uso kwa uso pia vifua vyao vigusane. Kitu ambacho kilimsisimua hata Daudi yeye mwenyewe pale ambapo kifua cha Aisha kilipogusana na kifua chake. Huku taratibu akipiga na denda. Aisha alikuwa anazungusha kiuno kwa miutam. Aisha alikuwa anasema, "Mm, tam Daudi. Tam. 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 Yu. Tam. 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 Alilia Aisha kuomba kwamba anyonywe chuchu na mumewe huyo Daudi. Aisha leta mka hayo maneno ya kwamba Tam anaombwa nyonye chuchu huku akikamata kichwa cha Daudi kumgandamiza kwenye matiti yake ambayo yalikuwa ni makubwa lakini ndala yalikuwa yameshasimama. Daudi aliutembeza ulimi wake katika chuchu za Aisha huku akisikilizia namna ambavyo dudu lake lilikuwa likikatikiwa. Aisha alishusha pumzi na kuzipandisha huku akizidi kukisogeza kifua chake katika modomo wa Daudi. Alimkumbatia kwa nguvu mno Daudi. Pia hata kasi ya viuno ambavyo alianza navyo mwanzo ilikuwa ni utofauti na ambavyo alikuwa akiendelea nayo sasa. Safari hii kiuno chake kilizunguka kama feni unaambiwa. Daudi naye hakuacha kugugumia kwa sauti ya juu kwani utamu ambao alikuwa na upata alishindwa kujizuia kabisa. Sauti hizi zilifika hadi nje. Na kusikika na wapangaji wengine ambao wao walikuwa nje wengine wakiwasha majiko yao kwa ajili ya kuweza kuandaa vifungua kinywa. Wengine walifagia uwanja na wengine walikuwa naosha vyombo. Kwani ilikuwa ni majira ya saa moja. Kila mmoja alikuwa tayari kashaweza kuamka. We mama Sada. Shuga kwa kapewa taarifa za msiba au Mbona analia asubuhi asubuhi? Alikuwa ni mmoja wa majirani aliyeuliza pale aliposikia vilio vya utamu wa Aisha na Daudi. Lakini swali lake lilikuwa ni la kinafki kwani alikuwa anajua fika ya kwamba ni kipi kinachoendelea ndani. <laughs> Msiba wapi dia? Wakati dudu hilo linamliza huko au husiki kitanda kinavyolalamika? Alijibu jirani mwingine kimzamza japokuwa alikuwa yuko sahihi kabisa. Jamani ndo asubuhi asubuhi. Eh, sasa kitanda cha kungu jamani. <laughs> eh. Halo. Wale wanawake walisemezana kisha wakacheki cheko cha kinafki cha umbea. Lakini vicheko hivi havikuweza kabisa kumwathiri Aisha wala Daudi. Badala yake ndio kwanza walizidi kulizana huko ndani. Di, kwa hiyo mshahara leo una uhakika unatoka. <sighs> Ndio Aisha. Kampuni yetu sisi haina longolongo kwenye kutoa mshahara. Daudi alijibu huku akiwa amesimama mbele ya dressing table akijifunga vifungo vya shati baada shughuli nzito kati yake yeye na Bia Aisha. Aisha alikuwa na jilaza kitandani mwili alikuwa kaufunika kwa shuka tu. Hakuwa na kingine cha zaidi lakini aliposikia majibu ya Daudi, I say, haraka alitupa shuka pembeni. Alijinua kutoka pale kitandani kisha taratibu, alipiga tu kumfuata Daudi. Akiwa kama alivyozaliwa mwilini, hakuwa na kanga wala chupi wala mtandio zaidi tu ya shanga. Shanga zilikuwa zipo kama sita hivi ambazo zilipangwa vyema kiononi mwake. Biaisha alimsogelea Daudi kisha kamkumbatia kwa nyuma. Daudi alisisimkwa. Alisusumkwa na mwili pale alipokumbatiwa na Aisha kwa nyuma. Huku manyonyo ya Aisha yakijisugua sugua mgongoni mwake. Hmm. <sighs> Alafu Daudi Aisha alisema kama mtoto alideka zaidi ya mtoto wa mwisho kwa mama. Niambie. Geu kabasi. Alisema Aisha. Daudi hakupinga, aligeuka na sasa walikuwa kitazamana uso kwa uso. Aisha alichukua mikono ya Daudi 
na kumshika kiono chake lakini hata hivyo hakuweza kuridhika badala yake alishusha mikono hiyo mpaka kwenye makali yake kisha naye akaweka mkono wake mmoja juu ya kifua cha Daudi na mkono wake mwingine alichezea ndevu za Daudi kwa macho yake malegevu alimtazama Daudi usoni Mpenzi Please Ukitoka kazini pitia hapa kwanza Alafu ndo wende kwa mkeo Kama ukipewa mshara lakini Ila kama utopewa Nyosha moja kwa moja kwa mkeo ah, Sawa isha Undo ashaka Leo mshara ni lazima lazima nipate na nitapitia hapa kwanza kabla ya kwenda hapo pote pale. Yaani nikitoka tu kazini break yangu ya kwanza hapa kwako. Hapo sawa kipenzi. Mm. Hai, nenda kazini mpenzi. Ukachukua mshahara wetu kipenzi changu. Alisema Aisha. Daudi akamwambia poa mpenzi baadaye. Daudi alianza kupiga hatua kondoka kimwacha Aisha amesimama kimsindikiza kwa macho. Daudi alizipiga hatua mpaka mlangoni. Alifungua mlango lakini ghafla alisimama akiwa bado kwa ushikili ya mlango na kusita kuendelea kupiga hatua zaidi. Kwa sekunde kadhaa alijishauri atoke au arudi ndani. Aisha alibidi aulize vipi wewe mbona uendi? Hapana sio kitu. Daudi alisema hivyo kisha kamalizia hatua na kutoka nje Upande wa nje kuliko kuna wanawake wapatao watatu wawili wakiwa wamejiinamia katika majiko yao Walikuwa wakiangaika kuvunja vunja makaa kwa ajili ya kuweza kuyatia jikoni Alafu mmoja alikuwa amesimama na afagio lake pale kifagia fagia Lakini alipomwona Daudi anatoka katika chumba cha Aisha alijikuta anapigwa na butwa Aliacha hata kufagia badala yake alimtazama Daudi. Daudi naye alimuona mwanamke huyo na walitazamana uso kwa uso. Mwanamke huyo alifahamika kwa jina la Mama Sele. Alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa mke wa Daudi. Ndio maana Daudi alipomuona tu alishtuka kwa nilijua fika ya kwamba ni lazima atampelekea mkewe taarifa hizo. Alitamani arudi ndani lakini hata hivyo alikuwa tayari kashaonekana. Hivyo hakuwa na chaguo lingine Daudi zaidi tu kujikaza. Alinamisha usu wake chini kisha hatua za haraka haraka alizipiga. Yule mwanamke aliendelea kumtizama Daudi kwa sekunde kadhaa kisha kapayuka. Shemeji, za asubuhi. Shemeji, shem, we shem, we shemu Daudi. Shemeji, baba Alima. Aliita lakini Daudi hakuitikia alizidi kupiga tu kimya kimya. He, he. Shoga kwa unafiki tu huachi. Mwanza kukainamisha usu chini hata kiumone. Uwe ndo kwanza umemsalimia. Ha? Sasa sijui kwamba nimemuona. <laughs> Kumbe u baba ndiye alikuwa na ana, ana mla Aisha huko asubuhi asubuhi. Eh! Lu, na itakuwa lilala hapa hapa maskini. <laughs> Cheza kitanda cha kungi wewe. <laughs> Wale wanawake waliendelea kumjadili Daudi na Aisha. Kwani kitendo cha kumona Daudi akitoka katika chumba cha Aisha asubuhi asubuhi. I say kilimwacha mdomo wazi kila mmoja lakini hata hivyo haikuwa shtua sana kwani haikuwa mara ya kwanza kwa wanaume za watu kuamka katika chumba cha Aisha asubuhi asubuhi na hii yote ilitokana na kunogewa na kitanda cha kungwi pamoja na yote ambayo ilikuwa ikifanyika juu ya kitanda hicho upande wa pili katikati ya mtaa mwanamke mmoja mnene mfupi Akiwa ndani ya dera cha kavu lenye kila dalili ya kukosa sabuni mara kwa mara. Chini akiwa amevalia mara pa makubwa ambayo yalizidi hata size ya nyayo zake. Mwanamke huyo alikuwa kitoko na jasho. Alikaa kwenye kidogoda kisha mbele yake kulikuwa kuna karai moja kubwa ambalo lilikuwa juu ya jiko moja la koni. Kwa pembeni walizunguka zunguka watu mikononi wakiwa na mabakuli yao. Mwanamke huyo alikuwa ni mama Halima. Lakini vijana wa mtaani walimbatiza jina la mama Mihogo kutokana na biashara ya mihogo ambayo alikuwa akiifanya kwa muda mrefu sasa. 
pia huyu ndiye alikuwa mke wa Daudi. Mama Halima. Huyu Sele na Sande. He. Wamenikuta mimi. Mimi ndo nimekuja hata kabla yao. Hiyo miogo naomba unipatie mimi. Hata wa mwenyewe umenikuta. Eh eh, mimi nikae hiyo miogo mikubwa mikubwa. Kachumbari vipi ushatengeneza? Dilikoni sauti za wateja ambao walibabaika pale walipoona mama Halima kafunua sufuria kubwa ambalo lilikuwa juu ya karai la mihogo. Kelele hizi hazikumuyumbisha maana Halima alikuwa anajua namna ya kudili nazo kwani alikuwa tayari kashazo ya biashara yake. Mama Halima akawaambia sawa tulieni, sawa msije mkaungua. Wote mtapata alafu miogo ya leo inaiva kweli yani. Mama Halima alisema huku mkononi akiwa na mchomeo. Alichoma choma ile miogo ile ambayo ilikuwa tayari ishaiva alitoa na kuitia kwenye kidishi cha kuchujia mafuta. Na ile ambayo ilikuwa bado iligeuzwa na kuachwa ndani ya karai. Wakati anaendelea na zoezi lake hilo, mara ghafla mama Sele aliingia akiwa na hema juju. Shoga, shoga. Shoga, hebu subiri kwanza. Mm. Jamani mama Sele, sunona na choma miogo hapa. Ngoja basi kwanza nitoe hii miogo. Miogo? <laughs> miogo ina thamani kushinda mumeo. Hapo mama Halima alishtuka. Alisitisha zoezi lake la kuchoma miogo. Alimgeuzia shingo mama Sele. Mume. Mume wangu kafanyaje tena? Ah, una habari shoga eh? Upo dunia ngapi? Endelea kuzembea. Mali yako inaliwa huko. Ah. Sikuelewi unajua. Kwani kimetokea nini? Ah, kwanza jana shemeji alirudi nyumbani. Hapana, jana alilala kazini aliniambia kuna kazi anaifanya. Ah, na amefanya kazi kweli kweli, sio kwa vilio vile. Ah, kwani kuna nini shoga unajua sikuelewi bado? Ah, shemeji jana hajarudi, si ndio? Eh, kalala kazini. Kalala kazini eh? Wakati leo kamkia hapa hapa mtaani. Ah, mama Sele. Mbona sikuelewi unasema nini? Mama Halima alishtuka kupokea taarifa hizo kutoka kwa mama Sele kusikia tia kwamba mumewe kamkia pale pale mtani kwao. Wakati yeye taarifa alizonazo ni kwamba mumewe kwa siku ya jana alilala kazini akitekeleza majukumu ya kiofisi ambayo ilikuwa ni ya ghafla kidogo tofauti na ratiba ilivyokuwa imezoeleka. Shoga Unajua mama Sele sikuelewi. Kwa sababu mbona shemeji yako baba Sele kanipa taarifa kwamba atalala kazini na leo atamkia kazini? Labda utakuwa umemfananisha wewe. Mama Halima alisema kwa msisitizo hakutaka kuiamini maneno ya mama Sele kirahisi hivyo. Lo, kalala kazini wapi? Wakati mwanzo kamkia kwenye kitanda cha kungwi na walikuwa na kulana asubuhi asubuhi. Nimemwona mumeo kwa macho haya mawili. Anatoka katika kitanda cha kungwi. Nimemsalimu kwa naibu hata kunitikia. Oh, okay. uh, mama. Mama Sere. Kweli kweli shogangu ume, u, mume wangu mimi. Ah uh, ah. Uh. Jana mume wangu kalala kazini. Eh, tena bora ningemwona peke yangu ila hata kina mama Baturi, mama Jaki na wote umemwona. Nenda hata kwa ulize maana unaweza kuna mimi ni mbea muongo. Maneno ya mama Sele yalimfanya mama Alima aisi uchungu na maumivu makali mno moyoni. Kwa ni siku zote alikuwa kimwamini mumewe na kumvumilia licha ya kukosa matunzo na kuna muda hela aliyokuwa akiipata kwenye kuuza mihogo ndio ambayo alikuwa akiitumia kuitunzia familia na muda mwingine mihogo ilibakia hivyo yeye na mtoto wake walilazimika kulalia mihogo badala ya ugali siku zote mumewe alikuwa kilalamika hela hana 
mara mshahara hujatoka mara siku zingine aseme kwamba mshahara umetoka lakini umepewa nusu nusu wamekatwa hayo yote aliyovumilia na alimfanya jitume kwenye kuuza mihogo ili amsaidie mumewe baadhi ya majukumu lakini kumbe pamoja na hayo yote bado mumewe alikuwa anatoka na Aisha kama kungwi alikuwa anatoka na hiki mapenzi mara kadhaa amemsikia na kuona kungu akitoka kimapenzi na wanaume za watu lakini kamwe mama Halima hakuwa ikwaza kwamba katika orodha ya wanaume wanaolala wa wanaolala kwenye hiko kitanda cha kungwi eti mumewe baba Halima atakuepo ambaye ni Daudi hakuwaza kabisa kama hiko kitu kinaweza kuja kutokea na shoga yangu. Huu so mwili wangu. Hii so rangi yangu. Haya si mavazi niliyozoea. Si 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 sikuwa hivi mimi. Sina mvuto. Si si, si sina nuru. Muda wote natokwa na jash. Muda wote nashindia juani muda wote napigwa na moshi na shinda kwenye moto hii yote ni kwa sababu nampenda mume wangu na niliahidi kuvumilia lakini ona ona anachonifanyia <laughs> kweli shoga yangu yani wewe unafuba wenzako kule unatunzwa kama hiyo jana wakati anaingia kwa Aisha he Shemeji mkononi alibeba bonge la fuko limejaa hilo <sighs> Mama Sele hapa ana siwezi kuvumilia ama zake ama zangu Mama Halima alisema kisha kwa kukamata mchomeo ambao alikuwa akiutumia kuchoma mihongo na alianza kukimbia Sasa ah, unaenda wapi shoga Wewe angalia usiende kuua huko usije kafungwa shoga yangu wewe Mama Sele alisema kisha naye akaanza kumkimbiza mama Halima kwa nyuma Wale wateja wa mihogo walibaki tu wamedua baada ya kumuona muuzaji wao akikimbia na kuacha Lakini hata hivyo kwa sababu mama Halima walikuwa wamemzoea sana Kwa hiyo mteja mmoja alichukua jukumu la mama Halima na kuchoma mihogo wakao na jihudumia wao wenyewe na pesa wakao wamemhifadhia sehemu ambayo anaweka hela zake Mhm mm Nilikuwa nasikia wewe na mkeo Mnazo sana Huku mnanitaja taja Shida ilikuwa nini Unajua mwanamke mpuzi sana yule. Eti anataka nikupe notes uhame kwenye nyumba. Kisa? Ah. Unadhani kuna kibaya ulichokifanya? Ni vile tu upuzi umemjia kichwani. Mzee Kapopo alikuwa na bia Aisha. Walikuwa wamesimama katika kichochoro kimoja hivi ambacho kilikuwa nyuma ya nyumba ya mzee Kapopo. Mzee Kapopo alikuwa ni baba mwenye nyumba wa bia Aisha. Yaani Alikokuwa amepanga biaisha ile nyumba ndio ilikuwa inamilikiwa na huyo mzee Kapopo. Na pia alikuwa ni mmoja kati ya wengi ambao walikuwa wakilalia kitanda cha biaisha. Kitu ambacho hata mkewe alikuwa na hisi na kusikia kutoka kwa watu. Haya, nipe hizo notes ni hame. Aisha alisema kwa sauti ya kudeka. Ah, au api kukupa we notes? Mara kumi ni mpe hey, taraka aweze kuondoka. Wewe uondoke hapa bwana, kuwa na amani. Kweli jamani? Eh, hey, uona unaona unaondoka unaenda wapi? <laughs> wow, unajisikia raha. Au usijali wewe unakuwa raha tu. Unajua mimi na hela kama yule amkoje hii mapesa. Hmm, <laughs> toka. Amkoje hii mapesa ndo nani? Ah, siwezi kukwambia najua tu utataka kwenda kumfata na yeye. Biaisha alicheka kwa pozi kisha kwa mahaba akalipiga dudu la mzee makapopo ambalo lilikuwa ndani ya msuli 
Kisha kamsogelea karibu, alifungua pindo na kupata nafasi ya kuingiza mkono ndani ya msuli huo. Akaanza kulichezecheze ya makende mze kapopo. Beisha alikuwa na vioja. He he. Ete alianza kuniulize na mimi ya mapesa. Thubu tu. Shenzi kabisa. Unadhani unge nipata mimi? He. He he. Mimi soka mawa kina mze kapopo. Wanao angalia iti mambo ya mapenzi kitandani. Mwezi wa tasijari. Ujui mapenzi ujui freshi. Mina chokitaka tu uwe mpambanaji. Mambo ya mapenzi mbele safari. E, bwana. Sasa bwana, mzee Kapopo alijikuta akiruka kwa utamu baada ya Biaisha kuingiza mkono kule ndani ya msuli. Msuli nao ulidondoka chini kwa Aisha. Alipofungua lile pindo, ulikuwa umeregea, lakini aliweza kuushika kwa mikono. Lakini pale Aisha alipoanza kubinya binya dudu lake bwana alijikuta akisisemka na kuishua nguvu na kuendelea kushikilia msuli. Biaisha na mambo chochoro hii haikuwa ikipitwa sana na watu hivyo Aisha kidogo alipata ile hali ya kujiamini na hata pia mzika popo naye alipata ile hali ya kujiamini Twende basi chumbani ukanipe mpenzi <laughs> Usijali bwana hata hapa hapa bwana inatosha Panatosha Alisema Aisha yani panatosha pale pale uchochoroni ka Aisha, 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 Aisha wewe, hata shetani ya pendi. Aisha aliasema hayo ya kwamba hata pale pale uchochoroni panatoshe ya kwani, alikuwa kimjua vipema kabisa mzeka popo hasa kwenye swala la sita kwa sita. Hakuwa na nguvu, hakuwa na pumzi, wala utala mwote ule. Na hayo yote tisa kumi alikuwa na tabia kuwa iku kujua, na kisha kujua kuendelea tena dudu linalala. Aisha alionaga kama vile anamchafua tu lakini hakuwa na jinsi kwani huyo ndiye aliyekuwa baba mwenye nyumba na yeye alikuwa kikabure eneo lile. Hakuwa kilipa hata shilingi mia, si kwenye kodi bali hata ya umeme wala maji, hata ile hela ya mzoataka alikuwa kilipa mzee Kapopo. Chezea mapenzi wewe. Aisha hakutaka kumpeleka mzee Kapopo chumbani, badala yake alitaka kumtimizia haja zake pale pale. Alindele kuchezea dudu la mzeka popo hasa ule upande wa kwenye kichwa kisha katema mate hakika mkono wake wa kulia na kwanza kulisugua dudu la mzeka popo katika mtindo wa kumpigisha pigisha punyeto bwana lakini wakiwa umesimama akimsugua sugua mzeka popo mara ghafla alimuona mama Halima akija mbio mbio mkononi alishika chomeo eh chomeo la mihogo na nyuma yake alifuatwa na mama Sele lakini breki ya kwanza mama Halima Aliweka ghafla. Ni kweli alikuwa kija nyumbani kwa Biaisha, lakini akutarajia kumkuta eneo lile Biaisha akiwa amesimama na mzee Kapopo. Mikono yake ikiwa imekamata dudu la mzee Kapopo. Ilikuwa ni nje nje kabisa. Linacheua shahawa baada ya kupigishwa punyeto. Walitazamana. Aisha alisimama na kamtazama mama Halima na mama Halima naye alisimama kimtazama Biaisha. Wakawa natazamana sasa. Kudadadeki sio poa unaambiwa. Aisha alimtazama mama Halima kuanzia juu mpaka chini. Alimona namna ambavyo alikuwa na hema kwa pupa kabisa. Usoni jasho lilikuwa likimchuruzika. Pia chini alikuwa pekupeku na alipomtazama vyema kwenye mikono. Aliona mchomeo wa mihogo mikononi. Alimtazama kwa sekunde kadhaa kisha akakumbuka ya kwamba mama Halima ni mke wa Daudi. Mwanaume ambaye alilala naye usiku wa jana mpaka asubuhi na siku lala naye tu bali alikuwa na mahusiano naye na alikuwa akimhudumia. Hapo mapigo ya moyo yalianza kumwenda mbio kwani alijua ujio mama Halima eneo lile haukuwa mwema hata kidogo. Taratibu alirudi nyuma na kujeka katika mgongo wa mzee Kapopo ambaye kwa muda ule alikuwa bado akihangaika na msuri wake. Dada. Da, da, dada moza moza miongo vipi? Biaisha aliuliza. Huku akitatarika kwani ujasiri alikuwa hana. Mama Halima hakujibu kitu badala yake 
aliendelea kumtizama biaisha kwa jicho la uchungu huku akitetemeka mwili kutokana na hasira ambazo alikuwa nazo <laughs> huyu mshenzi ni kamtio mchomeo wa tumbo huyu Mama Halima alijiuliza huku akimtazama Biaisha kwa macho ya hasira. Na kisha alipomtizama ndivyo kadri ambavyo mwili ulizidi kumchemka. Hivi ni kweli Daudi kalala kwake? Au mama Sera atakuwa kanichoma tu? Ila ngoja nipate ushahidi vizuri. Mama Halima alisema na kisha taratibu aligeuza njia na kuanza safari ya kurudi alipotoka. Hoki kichwani mke wake akiwa na Afrika ya kwamba kabla haja mtam, kabla haja mshambulia na kumhukumu Aisha ilibidi afanye uchunguzi na apate uhakika Hasira ni hasara na hilo mama Halima alijua vyema kabisa hivyo kabla ya kufanya maamuzi alifanikiwa kujizuia Msikilizaji Aisha na mzee Kapopo walibaki wamedua tu wakitazamana. Walikuwa wakibaki tu wakimtazama mama Halima namna ambavyo alikuwa akitokomea. Kwa upande wa mzee Kapopo, mzee Kapopo alikuwa hajui chochote kile kinachoendelea. Ila kwa upande wa Aisha alikuwa anajua kila kitu na alipata amani pale alipomwona mama Halima anaondoka. Hamjui kwa hudumia wanaume zenu alafu mnakuwa mnawivu. Aisha alijisemea kimoyo moyo. Vipi wewe umemuelewa yule? Ni muelewe wapi? Sijui hata hawala yako yule. Au wapi? Mimi siwezi kuwa na hawala kama yule. Mwanamke muda wote ananuka jasho vumbi mpaka kwenye kope. Wa nini sasa mimi? Mimi hawala yangu ni wewe bwana. Mzee Kapopo alisema huku akimkamata Aisha na kukishika kiuno chake kwa nguvu. Hmm. Sawa mpenzi. Mwah. Aisha alisema kisha kalipachika lipsi katika midomo ya mzee Kapopo. Alitamani kumnyonya denda lakini harufu mbaya ya ugoro na tumbaku iliyojaa katika kinywa cha mzee Kapopo ilimfanya asitishe zoezi lake. Alafu leo asubuhi nilikuwa nasikia unalia unalia nini? Eh? Hmm? Alikuwa na kukula. Hmm. Umeanza wivu na wewe? Eh? Unataka kunichunga sasa, si ndio? Ah, basi nimeuliza tu jamani. Mimi mkeo. Aso mke wangu lakini nakulea na kukuhudumia pia kama mke wangu. Hmm. Ane. Weka kwenye foleni. Ukiona na bano ka pembeni sawa. Sishindo kukupa lako ya kodi. Alisema Aisha kwa ukali, huku macho akiwa ameyatoa kwa lengo la kumtikisa mzee Kapopo. Na kweli mzee Kapopo alitikisika. Mzee Kapopo alikuwa na mkewe na familia. Familia yake kubwa tu, kabisa kabisa. Lakini alimpenda Aisha kupita maelezo. Kile alichosema Aisha yeye alikuwa anatii. Oh. Oh, basi basi kipenzi Aisha. Sijasema kwa ubaya. Ila kama kama upende basi eh, huto nisikia tena nikiuliza maswali aina hiyo. Sawa mpenzi, lakini eh niambie nakusikiliza. Unakumbuka juzi nilikwambia nataka nini? Naambia unataka sari ya harusi na viatu. Eh. Ah, sasa mbona mambo yangu hayapo sawa kipenzi? Ojo sokoni kulipa gumu. Eh, hapa napo kodi katoa mpangaji mmoja tu. Tena yeye mwenye katoa miezi miwili tu. Hii hapa elfu hamsini. Nataka nikanunue kiroba cha unga na itakayoweza ku. Mzee Kapopo alisema huku akitoa shilingi elfu hamsini ambayo aliificha kwenye bukta ya ndani. Na akamonesha Aisha lakini kabla hata hajamaliza kuzungumza sentensi yake Mzee Kapopo Aisha alichukua ile hela yote. mbela unayo Alafu unaninyima nyima Sasa hivi sikupe Alisema Aisha kisha alichukua ile hela na kuibana katika maziwa yake 
Ah. Lakini 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 nini? Kwanza baadaye mkiwa sija akatukuta hapa bure akaanza kuleta zogo. Ah sawa. Mzeka popo alitikia kiroho upande kwa ni hela ambayo Aisha alichukua. Ilikuwa ni hela ambayo alikuwa amepiga mahesabu ya kwenda kununua kiroba cha unga na familia yake pamoja na mahitaji muhimu. Lakini hata hivyo hakuwa na nguvu ya kumpokonya kwani alikuwa akimpenda sana na kutamani kabisa kumkasirisha hata kwa bahati mbaya. Aisha taratibu aliondoka zake. Mzee Kapopo alibaki tu akimtazama tu. Mzee Kapopo baada kuchukuliwa pesa zake zote na Aisha, aliamua kurejea nyumbani kwake lakini safari hii alijitahidi sana kumkwepa mkewe ili apate safari ya kwenda kumwoji juu ya pesa hizo. Ana pesa ambazo Aisha alizichukua zilikuwa ni pesa za kodi na mkewe mzee Kapopo alikuwa na taarifa juu ya pesa hizo na lazima angehoji. Hivyo haraka alivuka sebleni ambapo mkewe alikuwa akiangalia mchezo wa maigizo katika TV. Kisha mzee Kapopo akaongoza moja kwa moja mpaka chumbani. Mkewe akamuliza, "Wewe vipi mume wangu?" Mke mzee Kapopo aliuliza hivyo kwa sababu mzee ka, ka, mze Kapopo alikuwa amepitiliza pale la karaka sana na pia hakumwongelesha. Mume wangu. Mume wangu. Baba Isa. Mke wa mzee Kapopo aliita hivyo lakini hakuweza kuitikiwa. Hapo alishindwa kuendelea kukaa chini. Haraka alinuka na kuanza kumfuata mumewe. Una matatizo gani mume? Upo sawa? Mke wa mzee Kapopo aliuliza baada ya kuingia chumbani na kumkuta mumewe akiwa amejilanza kitandani kifudi fudi. Ah, nipo sawa. Kweli? Wewe ni kizio ya umetumwa. Yaani swali moja unataka nilijibu mara saba. Oh. Nisame mume wangu. Ni mkono mpita sebleni kimya kimya. Nimefika huko napo na kuto umelala. Nikadhani unajisikia vibaya ila kama upo sawa. Ah, sawa mume wangu. Mke wa mzee Kapopo alisema hivyo lakini ni Kapopo mwenyewe wala hata kujibu kitu badala yake alijipinda upande wa pili kiubavu bavu akimpa mkewe kisogo Mke wa mzee Kapopo alimtazama mumeo mara mbili mbili kisha akasema Alafu mume wangu nadhani ile hela ya kodi ya yule mpangaji mgeni ushaichukua si ndio Au wapi ajenipa mimi bado akasema tumvumilie vumilie Mzee Kapopo alikanusha lakini kitu ambacho alikuwa hakijui ni kwamba Mkewe alikuwa na majibu ya maswali yake kabla hata ya kumuuliza na alikuwa anajua kila kitu maana dakika kadhaa nyuma walikutana na huyo mpangaji na akamuuliza mpangaji akasema tayari imeshampa pesa mzee Kapopo <laughs> Mume wangu Mbona mimi nimeuliza muda mrefu sana na akaniambia tayari pesa umeshachukua wewe Unasema Mzee Kapopo alikurupuka pale kitandani na kujeka kitako macho yalimtoka Yule mpangaji tayari akasema ameshakupa pesa miezi miwili Ah eh eh kaka eh katoa miezi miwili Oh asante Mungu basi ungeniigea hata nusu nikanunue unga alafu itakayobakia tu hapa hilo sina bwana He Hela una umepeleka wapi? Sumepewa na mpangaji. Amke wangu acha tu. Walichonifanyia leo huko sokoni. Acha. Acha kabisa. We uone hata nilivyo mnyonge leo. Sokoni? Haya umekufanyaje tena ndo unapiga na miayo? Ah miayo ya uchovu. Unajua sijui chuma ulete sijui wezi ila Ojo nimetoka zangu hapa na hela nikasema ngoja nikakuchukulie mboga mboga mke wangu. Ah, tayari 
Nisha chagua mboga mboga nataka nitoe hela na jisachi mfukoni na jikuta mweupe pe. Sina hata shilingi mia mbo. Hela yote umechukua. Mtume mume wangu. Unasemaje? E mke wangu yani hapa kwenye sina hata mia. Oh Mungu wangu. Mke wa mzee Kapopo alionesha hali ya kumshtuka kweli kweli. Mikono yake kiibwaga kichoni kwake kile ambacho mumewe alikisema aise kilimchosha kilimchoma na kumwacha maumivu makali kwenye moyo wake hawakuwa na pesa hawakuwa na chakula ndani hela pekee ambayo ilikuwa liko na walikuwa nategemea hiyo ya kodi na walipiga mahesabu ya kwenda kununua chakula na kuweka ndani mzeka popo alijinamia chini hakutaka hata kumtizama mkewe namna ambavyo alikuwa kitilia huruma maskini ya Mungu lakini hata hivyo hawakuwa na la kufanya kwani hela yote alikuwa amechukua. Amechukua biashara. Mwanamke ambaye alikuwa kimpenda na alikosa kabisa kauli mbele yake. Mzee Kapopo alikuwa zuzu kwa biashara. Mzee Kapopo alikubali wanaye wakae njaa lakini alikataa Aisha kosi atakacho. Alipenda kumuona Aisha akiwa na furaha muda wote. Upande wa pili majira ya jioni Aisha alikuwa amejilaza zake juu ya kitanda. Mwilini alikuwa amekitupia kikanga kimoja tu. Kifupi alafu kilikuwa chepesi ambacho kilishindwa kuficha chochote kile kilicho kilicho ndani ya mwili wake. Kila kitu kilionekana wazi wazi. Chucho zake zilizochongoka vyema kabisa makalio, shanga zilizopangwa kwa ustadi juu ya kiuno chake, mapaja hata papuchi yake nayo ilionekana vyema kabisa. Vazi hili alilivaa kwa kazi maalum na kwa mtu maalum. Aisha aliendelea kujilalisha pale kitandani huku akiangalia saa mara kwa mara kana kwamba kulikuwa kuna jambo kubwa akisubiria tena kwa hamu sana liweze kutokea. Lakini hilo jambo ni kama lilikuwa limekawia kuweza kutokea. Aliendelea kutazama saa kisha katazama mlango, alafu katazama tena saa. Alifanya hivyo mara kwa mara kwa zaidi ya dakika kama kumi. Lakini ghafla mlango ndipo kagongwa. Aisha ilibidi aulize nani? Aliuliza lakini hata hivyo hakuweza kuitikiwa badala yake mlango uliendelea kugongwa. Alijianua pale kivyo vivu kisha kapiga hatua na mpaka kufika mlangoni. Alifungua mlango nusu kuchungulia. Ili aweze kuona yule anayegonga ni nani. Uso kwa uso alijikuta anagungana na Daudi. Oh, wow. Kipenzi changu iko. Aisha alisema hayo maneno huko akijichekesha chekesha. Alimaliza kufungua mlango mpaka mwisho kisha akauachia mlango na kuanza safari ya kurudi ndani. Huko akimwacha Daudi kwa nyuma akimfuata. Kwa namna ambavyo Aisha aletembea ilikuwa ni wazi kwamba alikuwa kimtega Daudi. Maana alikuwa anatembea kajibinua huko kitikisa makalio yake makubwa malaini ambayo hakutaka kabisa kuyavalia wala hata chupi zaidi tu yakanga moja nyepesi ambayo kwa chini ilikuwa na maandishi machache ya kichokozi kwamba utamu wangu mali yako Daudi alisimama alimtazama Aisha namna ambavyo alikuwa anatembea tena taratibu kabisa mshikaji alijikuta kalisimamisha dude lake bwana Haraka alipiga hatua tatu mpaka alipo Aisha. Kisha kamkumbatia kwa nyuma. Huku akisugulia dudu lake kwenye makalio ya Aisha. Aisha alijihisi joto la Daudi mgongoni mwake. Huku akichomwa chomwa na ndevu upande wa shingoni kwa nyuma. Alijikuta kipata msisimko wa ajabu. Kiuno chake alikibinua kidogo ili Daudi asugue sugue vyema makalio yake kwa dudu lake. Nye, huyu bidada. <laughs> Unajua mm, Unajua leo kazini nilikuwa na kuwaza sana. Maana asubuhi ulinipa kiduchu tu. Mm. Mm. Um. Usijali Daudi, mimi ni wako tu. Sawa. <laughs> Aisha alisema huko akijikuta akiweka kituo cha ghafla pale alipohisi kidole cha Daudi kimepenya ndani ya papuchi yake bwana. Daudi mkono wake mmoja 
ulikuwa umelikamatia ziwa moja la Aisha likibinyabinya. Na mkono wake mwingine ulikuwa tayari kabisa ushaingia ndani ya kanga ya Aisha na kuanza kukipapasa kitumbua cha Aisha. Huko kizamisha kidole chake cha kati ambacho kilikuwa kirefu kuliko vyote. <laughs> Daudi acha kwanza. <laughs> Daudi Aisha lila lama huko kihema juu chini chini juu lakini Daudi ndio kwanza alizidi kumshambulia. Ah, ah ebu kwanza jamani. Ina unanyege kali kama umetoka jela. Aisha alisema kisha kajina sua katika mikono ya Daudi. Kisha kamgiukie na sasa wakawa wanateza maana uso kwa uso. Kwa nini unanikatisha utamu kipenzi? Daudi alisema huko kimtazama Aisha. Aisha alimtazama Daudi kwa macho malegevu ambayo ilisababishwa na kungu ambayo aliitafuna. Daudi alipokutana na jicho la Aisha ambalo lilikuwa limemregea kweli kweli. Alijikuta kizidi kupata hamu. Alimkabanta Aisha kwa nguvu kweli kweli kisha akamvuta kifuani kwake. Hapo sasa kifua chake kilisuguana na matiti ya Aisha. Kisha mikono yake akaishusha mpaka kwenye makali ya Aisha na kuanza kuyabinya binya. Ah, Nina hamu sana mpenzi. Daudi alisema lakini Aisha hakujibu badala yake alipanua mdomo kisha katua ulimi nje. Alafu taratibu alimsogezea Daudi mdomoni. Daudi naye alitoa ulimi nje ili waweze kukutanisha ndimi zao. Lakini hamta kabla hawajakutanisha Aisha alikwepesha. <laughs> Kwa nini sasa unakupesha? Afu unacheka. Daudi alisema lakini kabla hata jamaliza alijikuta kipewa ulimi na Aisha. Aliupokea taratibu wakaanza kunyonyana. Aisha alinyonya lipsi za Daudi huko mkono wake wa kulia akiushusha taratibu mpaka kwenye zipi ya Daudi. Alipapasa hapo alimshuhudia Daudi akiongeza kasi ya kuhema. Vipi umepewa mshahara leo? Aisha alisema huko akiendelea kuzipapasa zipi ya Daudi. Ya, nimepewa mshahara, tumepewa, tumepewa mpenzi, tumepewa. <laughs> mm, wow. Ziko wapi? Ziko huko kwenye mfuko wa kulia. Maskini ya Mungu Daudi alijibu kwa tabu kweli kweli na shida kwani safari hii Aisha alikuwa tayari kashaingiza mkono wake ndani ya boksa na alikuwa akichezea dudu la Daudi hasa upande ule wa kichwa. Aisha alitoa mkono wake kwenye boksa ya Daudi kisha akapeleka mfukoni na alipotoa alitoka na burungutu la pesa. Lakini eh ndio hiyo lakini Sawa mume wangu njo. Aisha alisema kisha kamshika mkono Daudi na kuanza kumuongoza njia. Daudi alikuwa nyuma, Aisha alikuwa yuko mbele. Aisha alijiongoza safari hii huko akimbinulia na kumtikisia Daudi makali yake. Kitu ambacho kilimchanganya Daudi kilimchanganya kabisa na kubaki amesimamisha dudu. Safari wili hawa ilikomea mbele ya kuchi moja kubwa. Aisha aliamuru Daudi akae. Daudi alikaa huku dudu lake likuwa limesimama na kutuna ndani ya suruali. Aisha aligundua hilo. Alitupa kanga yake pembeni na kubaki mtupu kama vile alivyozaliwa. Kisha kamkalia Daudi juu ya mapaja yake. Mm. Daudi alihema pale makalio makubwa ya airi ni alipo kalia dudu lake. Alizungusha mikono yake katika kiuno cha Aisha na kuanza kuzichezea shanga. Aisha cha, yani Aisha hakufanya chochote kila alipo kalia dudu la Daudi. Alijibinua zaidi kisha kainua mkono ambao ndio ulizishika pesa. <laughs> Kwenye hii lakini mimi nachukua shilingi laki tatu kwa ajili ya saluni. Nguo vipodozi na chakula na wewe nitakupa hiyo laki moja sawa? Chochote utakachosema, mimi nitafanya tu mpenzi hamna tatizo. Daudi alijibu huku akiachezea makalio ya Aisha. 
Aisha naye hakuwa cha kujibinua huku akijitikisa kwa mtindo wa kujisugua. Aise huu bwege mimi si na ise. Ah si na ubwege. Yaani uchukue laki tatu mimi nibaki na laki moja. Eti kisa nini? Ah ah. We. Chance kabisa. Hata kama ukiniroga hizo dawa ziwezi kufanya kazi. Ndio nini sasa Daudi? Acha ujinga mshikaji wangu. Unatafuta hela kwa shida alafu mkiwa anapata shida kula na choma mihogo na kuja kuhonga laki tatu na baki na laki. Si ubwege u. Umenikera Daudi. Sasa. Twende chone nikakuogesha. Alafu baada ya hapo uje unipe tamu yangu. Sawa. Aisha alisema kisha alijiinua pale mapajani mwa Daudi. Aisha alivaa kanga moja nyepesi kisha akamsogelea Daudi. Daudi ambaye alikuwa akiangaika na mkanda. <laughs> Unaraka nini mpenzi wangu? Hm? Huu ni wajibu wangu au ujui? Aisha alisema kisha taratibu alianza kupiga magoti. Alimfungua Daudi mkanda kisha akamshusha suruali mpaka pale alipobakia na boksa. Dudu la Daudi likiwa ndani ya boksa lilivimba na lilijichora kama ilivyo na kufanya boksa ionekane ndogo. Aisha taratibu aliingiza mkono wake ndani ya boksa kisha akalipapasa dudu la Daudi alafu akalitoa lote. Lilikuwa kubwa lililojaa na kukaza vyema kabisa. Aisha alijikuta na shindo kujikaza. Alilikamata dudu la Daudi kule chini kwenye shina. Kisha ratibu aliuzungusha ulimi wake juu ya kichwa cha dudu kwa sekunde mbili. Alafu akalingiza lote mdomoni. Hapo taratibu akaanza kulinyonya. Ah. Daudi alilalama huku akizidi kumshikilia Aisha kichwa kwa nguvu. Aisha naye alizidi kunyonya dudu. Ah. Bebe na kujua. Daudi alijikuta kiropoka kwani joto, olaini na ufundi wa Aisha aise haukuwa kubatisha. Na alihisi kabisa anakaribia kupiga bao mwanetu. Lakini Aisha alionesha kuto kutaka kumuelewa. Alizidi kunyonya. Daudi alimshikiria Aisha. Alimshikiria Aisha. Alimshikiria Aisha kichwa kwa nguvu huko akijinyonga nyonga. Ndani sekunde chache alijikuta akimkojolea Aisha mdomoni. Aisha hakuonesha kabisa kushtushwa wala nini. Ndio kwanza alimtazama Daudi usoni. Huko akimpa tabasamu kuonesha kuridhishwa na kila alichokuwa amefanywa. Nilitaka <laughs> bao lako la kwanza ulipige katika mdomo wangu. Aisha alisema hivyo kisha taratibu alinuka na kumkumbatia Daudi. Daudi alibaki amedua kwani hakuwa amezoea hayo na hakuwahi kupewa hata siku moja kwa mkewe. Siku mkojole mdomoni tu bali hata kunyonywa dudu la, na, na mkewe hajawahi kabisa. Japo aliwahi kutamani mkewe amfanye hivyo. Na Markibao alikuwa akimwambia lakini alikuwa akipuuzwa kwa sababu mbalimbali. Mbali. Lakini mbele ya Aisha, ah, kungwi. He, hata hakusema, alijikuta kinyonywa dudu mpaka na kujoa. Jamaa kweli na haki ya kuhonga laki tatu kisha kabaki na laki moja. Aisha kamwambia Daudi, "Twende tukaoge sasa." Aisha alisema hivyo, safari hii alikuwa amekamata taulo, akalizungusha katika kiuno cha Daudi, na alipomaliza alijifunga na yeye. Mtandio mwepesi kisha taratibu akawameshika na mikono wakelelke bafuni. Upande wa pili Nyumbani kwa Daudi. Ndani ya chumba kimoja ambacho kilikosa furniture za kutosha na hata zile ambazo zilikuwepo zilikuwa ni za zamani zimechoka choka. Zimechakazi mifuba. Mama Halima na mwanae Halima walijikuwa wamejikalisha kwenye kiti kimoja. Mikono ikiwa shavuni. Walikuwa nalitazama jiko ambalo kwa juu kulikuwa kuna maji matupi yakichemka. Maji haya yalikuwa ni maji kwa ajili ya kusonga ugali lakini mbaya zaidi hapa kuwa na unga pia hela ya unga ndani haikuwepo Lakini mama Halima alikuwa na amani kwamba endapo Daudi atakaporudi 
atarudi na unga na mboga watakula. Kwa sababu alimjulisha Daudi kwa ujumbe ambaye ni mume wake. Ujumbe maandishi baada ya kutokupokelewa semu zake. Mama na mwana waliendelea kusubiri baba arudi lakini ghafla mlango ligongwa. Oh, asante Mungu. Halima, mfungulie baba mlango. Mama Halima alisema hayo maneno. Halima haraka haraka alijiinua kwenye kiti kivivu huko kipepesuka pepesuka kutokana na njaa kali. Lakini cha ajabu, Halima alipofungua mlango hakukutana na baba yake. Bali alikutana uso kwa uso na mama Sele. Mama Sele aliingia ndani akiwa na hema. Mama Halima alipomuona mama Sele, aligundua kuna jambo. Ilibidi amuulize. Vipi shoga mama Sele kuna nini? Hmm. Hmm. Shoga. Asubuhi asubuhi. Uliona mnafiki. Sasa twende kajione mwenyewe mumeo yupo kwa Aisha Kungwi. Na muda ambao nakuja huko nimepishana nao wanaenda kuogeshana. Unasemaje mama Sele? Eh, ndio hivyo shogangu kama utaendelea kubaki hapa na kuendelea kuuza maswali sawa. Ila kama unataka twende sasa, eh, ndio twende sasa ukajione. Halima mwanangu, hebu nisubiri. Mama Halima alisema hivyo kisha akamgeukia mama Sele. Shoga. Hivi una uhakika na unachokisema? Eh? Una uhakika kabisa mume wangu mimi? Ndiye ambaye umemuona. Nisije nikaenda huko alafu kisha naona watu tofauti tofauti. Hmm. Nisikilize. Kwa hiyo utakunambia mimi kwamba mume wako simjui? Eh? Mume wako namjua. Na mimi hapa ni mzungumzie ndo huyu huyu mume wako shoga, twende. Twende ukajishuhudie mwenyewe. Kwa nini tuandike mate? Wakati wina upo Tuna kujione kwa macho yako. Alisema mama Sele. Na mama Alima aliweza kunyanyuka na kuanza safari ya mbio mbio. Hakukumbuka hata kuvaa viatu. Sasa, ndani ya chumba cha Aisha, sauti za miguno ya mahaba ndizo ambazo zilikuwa zimetawala. Kwa namna ambavyo Alikuwa kiropoka na kupayuka ni waze kabisa Daudi. Alikuwa kimsugua vyema bi Aisha. Aisha alikuwa amelala chali, mgongoni kaeka mto, kisha miguu yake ikakunjwa kidogo, alafu Daudi akao amepiga magoti kwa mbele, huko akiwa amekamata miguu ya Aisha na kuipanua vyema. Mtindo huo ulimfanya Daudi aone kuanzia matiti kitovu mpaka papuchi ambayo ilikuwa nene nene mejanya manyama nyingi. Lakini kwa ndani ilikuwa inabana pia. Ilikuwa ya moto na kila Daudi alipoingiza na kutoa alipata utamu usioelezeka. Daudi taratibu alitazama namna dudu lake likizama ndani ya papuchi ya Aisha. Huko Aisha kiangaika kulikatikia. Kukata, kukata uelekeo tofauti left right, left right. Daudi hakuacha kuingiza na alipona Aisha nataka kusuguliwa kisimi. Aliliachia paja la Aisha ambalo alikuwa amelishika kwa muda wote huo kisha ule mkono wake akapeleka juu ya papuchi ya Aisha na kuanza kukipapasa papasa kwa sekunde kadhaa kisha akaanza kusugua sugua kisimi cha Aisha kwa kutumia kidole gumba Aisha alijikuta naziri kuchanganyikiwa dudu la Daudi lilikuwa ndani ya papuchi yake likimsugua kila upande huko kidole gumba cha Daudi kikiwa juu ya kisimi chake akisuguliwa taratibu Aisha alimshikilia Daudi kiuno kwa nguvu mno akamwambia ingiza 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 bebe ingiza ongeza kazi dudu tam ne tam Aisha alizidi kufoka huku akizidi kuzungusha kiuno chake bwana Daudi naye alizidi kuisugua papuchi ya Aisha ambaye ilimpa msisimko kila pale alipoingiza na kutoa wakiwa naendelea na shughuli yao mala ghafra Mlango ligongwa. Mlango uliweza kugongwa. Ilibidi wasimame kwa muda. Aisha kauliza, "Nani tena huyo?" Aisha alisema huko akimtazama Daudi. Daudi ambaye dudu lake lilikuwa bado lipo ndani ya papuchi ya Aisha. 
lakini hamu ilimkata kwa namna ambavyo mlango ulikuwa unagongwa. Mlango ulikuwa unagongwa kwa hasira kweli kweli. Mlango ile ndilo kugongwa. Aisha akasema sasa wewe baada ya kuchomwa dudu lako tujiandae bado tu umechomeka. Unajua nani huyo? Unajua anataka nini? Au anataka kufa uno, unataka kufa dudu liko nje? Aisha alisema huko akimsukuma Daudi ambaye alikuwa bado amejaa juu ya kifua chake. Huku dudu lake likiwa ndani ya papuchi Aisha. Daudi ilibidi achomoe dudu. Aisha, wewe fala sana. Upo na mwanaume unagongwa, si ndio? Wewe mwanamke ni mjinga sana. Fungua mlango kabla sijavunja huo mlango. Ilikuwa ni sauti nzito ya kiume ilisikika kifuka kutoka nje. Ndiye ambaye alikuwa kigonga mlango. Mtume beka huyu. Huyu Bakari Mungu wangu. Daudi umeisha. Daudi umeisha. Aisha alisema baada kugundua kwamba mwanaume anaegonga ni Beka. Na kwa man, na kwa namna alivyomjua Beka, basi alijua wazi kwa bisa Daudi yupo katika wakati mbaya. Beka hakuwa mume wala mchumba Aisha, bali alikuwa ni mmoja kati ya wengi wao ambao walikuwa wakifaidi kitanda cha Aisha. Kila ki, kile ki, ila kilichomshtua na kumogopesha Aisha juu ya Beka ni tabia yake. Beka alikuwa ni mkorofi na pia alikuwa na nguvu na yote tisa kumi alikuwa anapenda kutembea na silaha. Akamwambia, "Wewe malaya fungua mlango." Beka alisema tena na sauti ya juu kabisa. Kisha sekunde moja mbele aliupiga teke mlango. Mlango lenda chini mazima mazima. Beka aliingia akiwa na kipande cha tofali mkononi. Daudi akiwa amesimama yupo kama alivyozaliwa. Hakukumbuka hata kujistiri. Hata kujistiri kwa shuka ama kwa boksa. Jamaa akasema we boya. Unajua jinsi gani naudumia hapa? Beka alisema hivyo huko akimsogelea Daudi. Alikuwa na msogele kwa ukaribu zaidi kipande cha tofali kikiwa mkononi. Daudi alianza kujirudisha nyuma, lakini hatua mbili tu ndizo zilizo alizoweza kupiga na alipojaribu kupiga tena na ya tatu, alijikuta na guta ukutani kwa shiria kwamba alipofika ndo palikuwa mwisho. Beka akamwambia leo nitakuwa. Beka alisema huko anazidi kumsogelea Daudi kwa uso wenye sura yenye kutangaza shari kweli kweli. Daudi alijikuta na tetemeka. Beka akarusha kile kipande cha tofali ambacho alikuwa amekikamata. Daudi alijitahidi kukikwepa lakini hata hivyo alishindwa. Kama kilivyo kilitua moja kwa moja katika uso wake. Hapo damu zilianza kumtiririka huko kiyumba yumba. Lakini kabla hajakaa sawa alijikuta kikamatwa shingoni. Beka akamwambia Daudi, "Leo nakuwa. Nakuwa. Wewe unaifanya dume la shoka we. Unajua kwa gonga wake za watu, si ndio?" Beka alisema, "Utadhani labda huyo Biaisha ni mke wake wa ndoa kamoa. Kumbe ni ni mchepuko tu." Mkono mmoja, Beka alikuwa ameukaza kweli kweli katika shingo ya Daudi. Alafu ule mkono wake mwingine alikuwa ameutumia kushusha ngumi mfululizo kwenye mwili wa Daudi. Daudi akiwa yupo mtupu, hakuwa hata na uwezo kujitetea. Kwa dakika hizi chache namna alivyokutana na mapigo mfululizo, alijikuta na juta kwa nini alimzoea Aisha. Kwa ni yote haya chanzo alikuwa ni bi Aisha, na kama singeleta mazoea na Aisha basi haya yote asingemkuta. Lakini hata hivyo alikuwa tayari ameshachelewa, na sasa alikuwa kidhalilika maskini ya Mungu alikuwa kidhalilika Ah 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 mpeleke nje huko mkapigane Mimi sitaki kunijezea watu muda ni kwangu Aisha alisema safari hii hakuwa mtupu kama alivyokuwa Daudi badala yake alivaa chupi kisha kajifunga na kitenge kifuani na hii ni kutokana na kutokupewa bugda ya aina yoyote ile na Bakari Kwa ni Bakari Mbaya wake alikuwa ni Daudi na alihitaji kumshikisha adabu Daudi. Na hata pale Aisha alipopayuka ya kwamba watoke waende wakachapane nje. Beka wala hata kupinga alimkamata Daudi shingoni na kuanza kumburuta kuelekea nje. Daudi akiwa mtupo mnyama kabisa. Makalio na dudu lake vikiwa nje alijitahidi sana kuleta upinzani kwa Beka. Kwa nilitambua kitendo cha kutolewa nje 
kitamuaibisha sana, kitamleta fedha ya kubwa sana. Kwani watu watamchungulia. Lakini hata hivyo nguvu zake hazikutosha mbele misuli imara kabisa ya Beka. Alijikuta akipelekwa nje bila hata ya kupenda. Nje na hapo watu walikuwa tayari washajaa ndani ya dakika moja tu na wengine walikuwa wanaendelea kuasili kwani fujo hazikuwa ndogo. Pia kila mtu alihitaji kulishuhudia fumanizi hilo ile kapate cha kuweza kuadithia huko kibarazani. msikilizaji Upande wa pili Mama Halima akiwa ameongozana na Mama Sele bega kwa bega Ardhi walikanyaga kwa haraka haraka lengo lilikuwa ni kwenda kufumania Ghafla wakiwa umbali kama wa mita ishirini hivi walisikia zogo zitu ambalo lilikuwa linatokea kule walipokuwa wanakwenda Walitazamana wenyewe kwa wenyewe kila mmoja alikuwa na swali kichwani mwake lakini aligoma kuuliza na baada kugundua wazi kwamba hakuna ambaye atakuwa na jibu la kumpa mwenzake hapo waliendelea tu kukazana na mwendo lakini cha ajabu kadiri ambavyo walizidi kupiga tu ndivyo kadiri jinsi ambavyo walizisikia sauti zile ama kelele zile kwa ukaribu zaidi <laughs> mama sele akauliza bora kama hizo kelele ni nyumbani kwetu eh hey, shoga na mimi nilikuwa nataka kusema hivyo hivyo. Hebu twende kwanza. Alijibu mama Halima. Hapo waliacha kuuliza na ulizana wakakazana badala yake walianza kukimbia. Mama Halima akiwa mbele, mama Sele alikuwa yuko nyuma. Upande mwingine Daudi alikuwa kabanwa vyema na beka. Makofi mfululizo alikuwa anapigwa vizuri kabisa. Daudi alikuwa mtupu kama alivyozaliwa. Na safari hii Beka alimweka katikati ya uwanja. Watu wengi alijaa, wengine walikuwa wakimwonea huruma Daudi. Wengine walikuwa kimcheka na kumdhi haki. Na kuona kwamba kile ambacho alikuwa anapewa alikistahili. Mama Halima akiwa ameongozana na mama Sele kwa nyuma naye aliingia macho yakiwa juju. Lakini kuamini macho yake pale alipona mumewe kakunjwa kipewa makonzi mfululizo. Alikuwa anapewa makonzi mfululizo unaambiwa. Mume wangu. Ha. Mimi nakana subiri urudi na unga tule kumbe wewe upo huku. Kwa huyu kaaba mzee, aibu gani mume wangu? Mama Halima alisema huku machozi yakimtoka kwani aibu ambayo mume wake alikuwa anakutana nayo, alihisi hata yeye pia ina muhusu. Wewe piga huyo, ya piga. Watu waliendelea kushangilia kila pale ambapo ngumi ya beka ilipotua juu ya mwili wa Daudi. Daudi alipali alitapatapa kwani alitamani kuziba uso wake kuzuia ngumi nzito la beka wakati huo alitaka kuziba sehemu zake za siri mama halima hakuwa na la kufanya zaidi ya kulia tu siku kadha ziliweza kukata tangu litokea lile fumanizi nyumbani kwa biaisha ama kungwi kama ambavyo wengi walimfahamu na walipenda kumtambua kwa jina hilo lakini ndani ya siku mbili tatu hizi hapakuwa na kumbukumbu hata moja juu ya tukio lile na aliendelea na maisha yake kama kawaida. Si kwamba alikuwa na tatizo la kupoteza kumbukumbu hapana. Bali hakuliweka hata kichwani. Kwani haikuwa mara ya kwanza kumtokea tukio la aina ile. Kitendo cha wanaume kupigana, kuumizana, kiuasama kabisa. Yeye alikuwa ameshavizoea kabisa biashara. Kwani vilikuwa vikimtokea mara kwa mara. Kila mwanaume alikuwa akihitaji kuwa mwenyewe ambaye awe na kilale kitanda cha biashara. Lakini biaisha mwenyewe hakuwa tayari kwa hilo. Eti alale na mwanaume mmoja tu. Nyo. Biaisha alitoa ruhusa kwa kila mtu kukikilalia kitanda chake ili mradi tu huyo mtu atoe pesa. Atoe vile ambavyo anavihitaji ikiwemo pesa za wadi pamoja na matunzo mengine yao mengi. Ukienda tuna pesa unamla biaisha, pesa yako tu. Hakuaga na shida kupendwa yeye wala kuridhishwa kitandani kwa kifupi ni kama alikuwa anajiuza. 
wanaume walishindana kuhakikisha wanamtimizia vile ambavyo alikuwa na vitaka ili waweze kulala kwenye kitanda cha kungwi. Wengine walimpa hata vile ambavyo kwa wake zao ilikuwa ni ngumu kutoa. Ilikuwa ni rahisi sana kumsikia mume akimwambia mumewe, "Hela sina." Akiwa uso mkavu kabisa pale aumbwa po vitu vya muhimu kama vile ada shule, hela ya pango ama chakula. Lakini ilikuwa ni ngumu kwa mwanaume huyo huyo kumsikia akisema hela sina akiwa mbele biaisha. Tena kwa vitu ambavyo hata havikuwa vya lazima, lakini angefanyaje? Na wakati alikuwa kihitaji kukelelea kitanda cha kuungwi. Msikilizaji, siku ilikuwa ni asubuhi na mapema. Huku ikianza kijemvua kikali kwa masaka da. Kisha mvua ikakata, yakabaki manyunyu. Manyunyu manyunyu na hali ya hewa ikubaridi. Majira ya saa saba za mchana biaisha ama kungwi. Akiwa na vazi aina dera ambalo lilikuwa jepesi kiasi cha kumchonga vyema na kuionyesha sawia kabisa lile umbo lake la kuvutia. Kama kawaida ya Biaisha, alivaa chupi aina bikini ambayo yenyewe huwa inaziba upande wa mbele tu wa kwenye papuchi na huku nyuma huacha kila kitu wazi. Na kila alipotembea, alijibinua na kujitikisa. Wale wanaume wachache ambao walipishana naye barabarani. Hawa kusita kugeuza shingo zao na wale ambao walikuwa kiongozana na yeye basi walipunguza mwendo kidogo na kumwacha biaisha atangulie mbele ili wapate nafasi ya kuyatazama makalio yake matepe tepe yaliyobinuka vyema kabisa mm. Oya kuna watu wana faidi mwanangu wevuta picha mwanangu toto kama iruna alivua chupi Alafu naliingiza dudu mzee taratibu huko na kukatikia. Hamna <laughs> mwanangu, huyu mvui chupi, huyu chupi naisogeza tu pembeni. Alafu nazamisha dudu mdogo mdogo huku na mchezea chezea makalio. Ah wewe, mimi wewe di matako yale. Na yakuwa na hela mbalamba hivi. Zilikuwa sauti mbili za vijana wa kiume, umri kama miaka 17 ama 18, si zaidi ya 20. Vijana hao walikuwa nyuma ya Aisha na walikuwa wakimwongelea huku akimtazama. Aisha aliwasikia vijana hao. Alitamani wageukie ampate walau hata mmoja tu kwani alikuwa mawindoni. Lakini alipozisikiliza sauti zao vyema aligundua kwamba vijana wale walikuwa wadogo. Hawakuwa na vile ambavyo yeye anavihitaji hasa pesa. Hivyo aliwapotezea lakini hakuacha kuwatega. Muda huu wakati Biaisha akiwa njiani upande wa pili barabarani alikuwaepo kijana Samir akiwa ndani ya gari Samir aliendesha gari taratibu huku akiyahangaisha macho yake huku na kule lakini kwenye kutazama tazama kwa mbali alimwona mwanamke mmoja akiwa barabarani na alikuwa akienda uelekeo ule ambao yeye alikuwa naenda na kwa kuwa alikuwa nyuma ya yule mwanamke basi alitangulia kuona kwanza makalio kabla ya uso Mwanamke yule alikuwa na makalio makubwa malaini yaliyobinuka vyema kabisa na kutokana na matone matone ya mvua ambayo yalikuwa katika mwili wa mwanamke huyo basi dera lake liliona yani lilikuwa limemganda na makalio yake yaliyokuwa na mazuri kabisa watoto wa Kiswahili ni uita dera tako bwana Kijana Samiri alijikuta akiteko na mwanamke yule alimtazama kwa sekunde kadhaa Mate mdumoni akamjia Samiri akasema da toto hili unalipata na hili baridi unalisugua papuchi mpaka cheche kudadadiki Samira alijisemea akiwa ndani ya gari na kila alipomtazama Aisha taratibu alijikuta akasimamisha dudu alijitahidi kuvumilia kwa sekunde kadhaa lakini mwisho wa vumilia vilimshinda taratibu alijikuta akibadilisha mwelekeo alizungusha tairi kutoka barabarani na kuchepuka kidogo upande wa pili ule wanaoenda kwa miguu hakutaka kujali kama atachelewa huko endapo kitu pekee alichokihitaji kilikuwa ni kumpata Aisha na ikiwezekana amsugue kwa dudu lake ndani ya boksa lilikuwa likifukuta kweli kweli sauti kali ya honi yenye kukera ambayo ilipigwa kwa fujo ilipenya kwenye masikio ya Biaisha Aisha aligeuza shingo yake pembeni upande ambao ilikuwa ikitokea hiyo honi 
uso kwa uso aligongana na mwanaume mmoja ambaye alikuwa ndani ya gari. Lakini kichwa chake alikipachika dirishani. Mkono wake wa kulia ulikuwa nje ukimpungia Aisha. Hey. Mami, mami. Samir aliita hivyo. Aisha alitazama kulia kisha kushoto. Alafu akamaliza na nyuma. Alihakikisha kuna mtu mwingine ambaye alikuwa karibu na maeneo yale zaidi yake. Hapo akapata uhakika ya kwamba anayeitwa ni yeye. Na alipomtazama Samir na gari lake, I say, bi Aisha alicheka kimoyo moyo kwani alijua kabisa Samir tayari kashaja na wanaume wa aina ya Samir ndio ambao walikuwa nawapenda. Alimgeukia Samir huku macho yake yamelegeza. Bi Aisha kajifanya kuuliza, "Eti kwamba ni mimi?" Akambiwa, "Ya, ni wewe mami." Samir alipayuka hivyo huko akiacheta basamu jepesi kabisa. "We bwana." Aisha Taratibu alisogea mpaka alipo Samir kwa umbali kwa hatua moja tu. Samir alikalibishwa na harufu nzuri ya marashi pale tu Aisha aliposogea karibu yake. Pia Samir alipata nafasi ya kumtazama Aisha vyema kuanzia chini mpaka juu. Macho manene yaliyoregea vyema, sura duara, meno meupe lipsi nene zilizopasuka kwa kati, lipsi denda na aliposhusha macho kwa chini alijikuta akipagawa na kiuno chembamba kikifuatiwa na hipsi pana aisi alizidi kuchanganyikiwa ah. huyo mtoto kaumbika walahi kama kashushwa aspati picha utamu wake samira alijisemea kimoyo moyo huko akimtazama Aisha hey hey kaka kaka Aisha alisema baada ya kumuona Samira akimtazama kwa zaidi ya sekunde ishirini, bila hata kusema kitu. Samira alishtuka na kwa kuwa alikuwa katikati ya dimbu zito la mawazo. Ilikuwa ni kama kashtushwa kutoka usingizini alijikuta na rupoka bila hata kufikiria. Akamwambia geuka basi nyuma na eh, geuka nyuma na, na, na basi ni ni ni, ni on. Samir alisema lakini kabla hata hajamaliza sentensi yake alijikuta akijiziba mdomo baada ya kile kumrudi na kugundua kwamba alichosema kilikuwa ni uchizi. Lakini hili wala halikumshtua Aisha kwani ilikuwa ni kawaida kwa wanaume ku yani kutetereka kila wanapomuona kila wanapomsimamisha Taratibu alipogeuka nyuma huku akiatikisa makelio yake Samira alijikuta anapigwa na butoa pale Aisha alipogeuka nyuma huku akimtikisia makalio kwa mtindo wa kumtega Dera linanesadi yani yani dera lina ili linasia li, 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 li kwenye makalio bwana kutokana na kunyeshio na manyunyu ya mvua na ile bikini aliyokuwa ameiva kwa ndani we Samira alijikuta amesimamisha dulu lake Samira kama anaweza kukupa lift hukumbo utakuwa umenisaidia poa basi zunguka huko Samir alisema Aisha alizunguka upande wa pili na kujitosa ndani ya gari hapo Samira alikanyaga mafuta na kuiondoa gari Wakiwa ndani ya gari, kimya cha ajabu kilikuwa kimetawala. Samir alikuwa akijifikiria, amuanze vipi Aisha? Huko Aisha kisubiri, ni muda gani Samiri atamuanza? Safari ilikuwa ni ya kibubu kwa zaidi ya dakika tano. Ah. Hivi unaelekea wapi mrembo? Samir alianza kuvunja ukimia. Naelekea huko. Huko? Huko wapi? Au si lazima nijue. Ila sawa mrembo. Siwezi kupata namba yako. Usijali <laughs> sio namba tunaweza kukupa hata vile ambavyo mke wa kupagi. Aisha alisema kwa sauti laini iliyotokea puani na wala si mdomoni. Samir alimtazama Aisha mara mbili mbili lakini alishindwa kumaliza wala hata kumuelewa. <laughs> Ah. Uh, Asivyo nipatie mke wangu kama kipi. Vingi tu ambavyo akupi. Usingekuwa unasimamisha dudu hovyo. Kama angekuwa anakupa vyote. Aisha alisema huko akimtazama Samiri, hasa upande ule wa zipu. Dudu la Samiri lilikuwa limeshasimama. Haswa japo alijaribu kulibana bana la mapajani lakini bado mtuno ulionekana huo. Mtarimbo huo. Mtarimbo huo. Samiri. Ha, 
akasema oh kisha kaziba haraka kwa mkono mmoja huku ule mkono mwingine akiwa bado anaendesha gari Hebu ah. kwanza bwana sijui kasababisha ajari bure Aisha alisema kisha akaondoa ule mkono wa Samiri pembeni na akaweka mkono wake juu. Ah, nimeficha. Ili nisione. Ulivyosimamisha dudu mando ulikuwa na ficha hapo umeweka mkono. Wewe endesha tu gari. Mimi nimekufichia kwa mikono miwili sasa. Aisha alijibu hivyo. Samiri alibaki amedua japo kwa mikono yake yote miwili ikiwa kwenye usukani. Lakini mkono wa Aisha ulikuwa juu ya dudu lake. Hmm. Hmm. Alafu kubwa Aisha alisema huko akianza kupapasa papasa dudu la Samiri. Na muda mwingine akielekea alikuwa analibinyabinya kwa mahaba huko akimtazama Samiri kwa macho regevu kabisa. Samiri alijikunja kunja pia hata aina ya hemaji uliweza kubadilika. Alikuwa kihema juju. Aisha alizidi kumdatisha taratibu alifungua zipi ya Samiri na kulitoa dudu la Samiri. Ha ha. Samir aliugulia pale mikono miteke miteke milaini alilipokamata dudu lake. Aisha hakushtushwa na mayoe hayo. Aliendelea na zoezi lake. Alipapasa dudu la Samiri kwa sekunde kadhaa kisha akali. Akainamisha kichwa chake huku mdomo wakiwa umeuachia. Samiri taratibu alianza kuhisi ulimi wa Aisha ukipita juu ya kichwa cha dudu lake kwa mtindo kuparaza paraza alijikuta kifumba macho huku akisahau kama yuko barabarani bwana utamu ulimnogea Aisha alikamata dudu la Samiri kwa mikono miwili taratibu aliendelea kulinyonya huku mikono yake ikipa pasa papasa taratibu kendeza Samiri Penzi susu. Subi. <laughs> Samira alijaribu kusema jambo lakini kabla hata jamaliza alijikuta akika kama huku akimshika Aisha kichwa kwa nguvu na kumgadamiza zaidi. Kwa hisia ambazo alikuwa anapata alitamani dudu lake lote liingie. Mkono wake wa kushoto aligandamiza. Aligandamiza kichwa cha Aisha. Aisha aliubana mdomo wake kwa lengo la kumwongezea joto na msuguano zaidi Samiri. Hapo alimshuhudia Samiri akihema juju na hata ndani ya sekunde chache tu alijikuta akimwaga uji mzito mdomoni. Zilikuwa ni shahawa. Lakini hata hivyo kwake haikuwa shida aliendelea kunyonya kwa sekunde kadhaa kisha kasitisha. <laughs> ah. Na mashine nzuri ya motor alafu inajaa yote mdomoni. Kama ningekuwa mkeo hausinge toka ndani. Aisha alisema kwa sauti laini ambayo haikuwa tena ikitokea mdomoni. Badala yake ilikuwa ikitokea puani. Huku macho yake yamemrejea kweli kweli. Usoni pia alikuwa na chembe chembe za zile shahawa. Na hii ilikuwa ni baada ya kumwagiwa usoni pale Samira alipofika keleleni. Samir alivuta pumzi ndefu kisha taratibu alishusha huko akimtazama Aisha kwa ni bado alikuwa haamini inawezekana vipi msicha na mrembo kama Aisha akubali kushiriki naye ngono kiraisi vile ikiwa hata hawajuani wala hawatambuani na ndio ilikuwa mara ya kwanza kuonana uh, hata wewe pia uko vizuri usinisifie sana hii ni moja tu kati ya mia una, una, unaonaje hii mechi tukaimaliza kitandani kwangu tenda ni kwako. Eh. Yeah. Hauna mume. Nisingejiamini hivi. Ah ah ah. Sawa. Samir alisema lakini moyoni bado alikuwa na hofu. Hakuwa na ujasiri hata chembe. Lakini kwa ushawishi wa Aisha alijikuta kikubali. Unaachaje zigo. Aisha alitoa maelekezo. Samir aligeuza gari na kuanza kuyafatisha maelekezo ya Sam ya 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 ya, ya huyu bidada Aisha. Safari ya kuelekea nyumbani kwa Aisha ilichukua nafasi ambapo huko ndipo ambapo palipangwa kumaliza mechi ambayo walianza ndani ya gari mm. 
Naam. Msikilizaji. Upande wa pili katika hospitali kubwa ambayo ilikuwa inamilikiwa na mtu binafsi. Alionekana mwanamke mmoja akiwa na heka heka zisizo za kawaida. Mwanamke huyu alinda mapokezi kisha akapewa maelekezo machache ambayo hayakuonesha kumridhisha. Alirudi kwenye benchi la foleni lakini hapo alisita kuendelea kukaa haraka aliinuka na kuelekea katika ofisi ya daktari mkuu. Karibu sana mama. Daktari alisema baada ya kusalimiana na mwanamke huyo. Asante daktari. Hali ya mwanangu ni mbaya. Maneso ameguma kumpa huduma wanasema mpaka hela itolewe. Yaani kweli mama, hii ni hospitali ya mtu binafsi na wala sio hospitali ya serikali. Hapa sisi tunatoa huduma sio msaada. Toa pesa tukope huduma sababu kila kitu unachokiona hapa kinaendeshwa kwa gharama, madawa tunanunua, tunalipa kodi, tunalipa mishahara. Kila kitu kinahitaji pesa. Sasa niambie mama, tukitoa huduma bure, tutafika kweli. Lakini dokta um, ah, Hali ya mwanangu ni mbaya sana Na nimeongea na baba yake Nusu saa nyuma Kasema anakuja yuko njiani Anakuja na pesa kesh ah, Hatupoke imani no mama Tua pesa tukupe huduma Una pesa nenda katika hospitali za serikali au Si amesema anakuja Basi tumsubirie Dokta lakini Hauna pesa, hakuna kitu ambacho utaongea nikakusikiliza. Inuka pisha wengine. Waweze kuingia maana haupo peke yako. Wenye shida ni wengi, wanaohitaji kuweza kuniona. Naam. Mazungumzo mafupi ambayo yalichukua takriban dakika tano tu kati ya mwanamke yule na daktari mkuu. Mwanamke huyo alikuwa na mtoto ambaye alikuwa ni mgonjwa na hali yake kiafya ilikuwa ni mbaya sana. Na alihitaji matibabu ya haraka lakini kutokana na ukosefu wa pesa hakuna ambaye alionyesha kumsikiliza hata daktari mkuu naye alimkazia uso na hakutaka kabisa kujishughulisha naye hata kidogo alinuka taratibu kisha kaanza safari Baada kufika nje alitoa simu yake na kuanza kumpigia mumewe kwani yeye ndiye ambaye alikuwa na pesa na aliahidi kwamba atakuwa pale ndani ya lisali moja lakini sasa lisa Tiliko tayari limesha kata lakini hakuweza kuonekana hivyo alihitaji kuongea naye kwani hali ya mtoto ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Simu ilikuwa sikioni mwake iliita mara tatu bila hata kupokelewa. Ndani ya chumba cha Aisha sauti na vilio vya utamu vilishamiri na kukipamba vyama kabisa chumba hicho. Samir na Aisha walikuwa juu ya kitanda kama walivyozaliwa. Samir Alilala chali, kisha Aisha akaja kwa juu kidogo. Akalikalia dudu la Samiri lote mpaka pale alipo hakikisha limeza mataratibu. Alianza kuzungusha kiuno Aisha kutoka kulia kwenda kushoto kushoto kwenda kulia. Mikono yake aliiweka juu ya kifua cha Samiri. Akiwa anachezea nywele garden love nyingi zilizokuwa zimejaa katika kifua cha Samiri. Samiri alihisi utamu pale dudu lake lilipozama lote ndani ya kitumbua cha Aisha. Aisha akamwambia Samir, nishike makalio. Aisha alisema hivyo, lakini hata hivyo hakusubiria Samir afanye badala yake alichukua mikono ya Samir na akaiweka kwenye makalio yake. Msisemko ambao alikuwa anoupata pale Samir, alipokuwa kiminyaminya ile makalio na kuyapapaza, ulimfanya azidishe kasi ya kukata kata kiuno. Safari hii kuzungusha badala yake alipiga nje ndani ndani nje. Hii ile mongeze hisia na kujikuta kizidi kuchanganyikiwa kaka wa watu. Hivi Samiri so kweli ndo huyu jamani anayesubiriwa kule hospitalini. <laughs> Kwa maumbile ya Aisha, alikuwa na makalio malaini na pia ni makubwa na yaliyojipiga piga katika mapaja yake. Huku dudu lake likiwa ndani ya papuchi likiendelea kusuguliwa vyema kabisa. Alijikuta anapata utamu ambao hakuwahi kuupata hata kwa mkewe. Kwa ni mbali na ufundi ambao Aisha alikuwa nao pia alikuwa na utamu. Huyu bidada sio alikuwa anaweka nini huyu? Aisha alizidi kulalamika kila pale dudu la Samir lilipozama ndani ya papuchi yake na kusugua sugua upande ule aliyokuwa anautaka yeye. 
wakiwa katikati ya mechi ghafla simu ya Samir iliita. Sauti hii ilitua katika masikio ya Samir lakini katika hali ambayo alikuwa nayo ilikuwa ni ngumu hata kuipa umakini hiyo simu. Badala yake aliendelea kufaidi utamu wa Aisha. Simu iliendelea kuita kwa zaidi ya dakika tano na mpigaji hakuchoka aliendelea kupiga licha kupouzwa. Aisha alichomoa dudu la Samir. Samir alishtuka lakini hajafanya chochote alimshuhudia Aisha akiinama kidogo kisha alichukua dudu lake na kulipeleka mdomoni mwake. Samir alijikuta analamika tu kwa utamu. Aisha alinyonya dudu la Samir kwa dakika moja. Kesha alinuka na kusogea pembeni kidogo upande wa kutani. Aliukamata ukuta kwa mikono yake yote miwili, kifua akakigandamiza ukutani, alafu kiuno akakibinua kidogo. Makali yake yaliweza kubinuka. Samiri hakusubiria aambiwe wala aitwe. Taratibu alijinua kisha akasota kwa magoti mpaka alipoaisha. Alimkumbatia kwa nyuma na kuacha dudu lake likijisugua kwenye makali ya Aisha. Aisha kama bia pana nipe ningeza mwenyewe. Alisema hivyo Aisha kisha akauzungusha mkono wake mmoja nyuma, akaukamata akakamata dudu la Samiri. Akalipiga piga kwenye makali yake kisha akajipanua kidogo, alafu taratibu alianza kulingiza. Hakutaka kulingiza lote, aliingiza nusu nusu mpaka pale lilipozama la lote. Taratibu akaanza kuzungusha kiuno bia Aisha. Samiri naye mkono mmoja aliwegemeza ukutani. Alafu ule mkono mwingine alutumia kuyaminyaminya makali ya Aisha. Aisha kasema napenda unavoniingiza dulu lako tamu. Ni bije matako. Aisha alilalamika hivyo. Muda huu wote simu ilikuwa ikiendelea kuita, lakini Samira alijifanya kizuia kutaka kabisa kuisikia. Aisha naye alizidi kumpumbaza kwa kumpa viuno. Aisha ligeuka kisha mgongo wake ulegemeza kwenye ukuta. Safari hii walikuwa kitazamana uso kwa uso. Aliinua mguu wake na kuupachika katika kiuno cha Samiri. Kisha mikono yake akaibwaga katika shingo ya Samiri. Taratibu walianza kunyonyana denda huku dulu la Samiri likiwa ndani likiendelea tu kukatikiwa. Manyonyo ya Aisha ambayo ilikuwa ni makubwa yaliyosimama na kuchongoka yalijaa katika kifua cha Samiri kilichokuwa kina manyole manyole mengi, yani garden love. Kila mtu alipata msisimko mtamu pale kifua chake kilipojisugua katika kifua cha mwenzie. Mechi ilipigwa kwa zaidi ya dakika kadhaa mpaka pale mmoja wapo aliposalimu amri ambaye huyo hakuwa mwingine bali ni Samir. Na kwa upande wa Aisha yeye bado alikuwa na nguvu na pumzi ya kuendelea kuhimili pambano. Si Asha Zoya. Asha Zoya. Samir akasema, "Ah, uko vizuri sana na pia ni mtamu sana." Alisema hivyo Samir. Safari hii alikuwa amejilaza pembeni kidogo ya Aisha. Aisha akasema asante, hivi umeoa? Ah, eh, ah, sija, eh, nimeo, sija, ah, sija, 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 sija eh, una sasa una vitu tayarika majibu saba. Yote unataka kuyatoa wewe. Au nadhani nitakwambia unioe? <laughs> Alicheka Aisha. Hapo Samira aliona aibu, alitazama pembeni. Ya. Yeah. Nimeoa. Nina mke na na mtoto. Samir alisema lakini kitendo cha kutaja mtoto alijikuta kili yake na mrudi na kukumbuka hali ambayo alikuwa nayo mtoto wake. Mtoto wake alikuwa na umwa na dakika kadhaa nyuma alipoa taarifa na mke wake kwamba mtoto anaumwa na yeye kaelekea hospitali lakini inahitajika pesa. Samir Alifunga ofisi na kwanza safari kuelekea hospitalini na pesa hizo lakini akiwa njiani akakutana na Aisha ndipo hapo alipojikuta na data na Aisha akasahau mtoto wake yuko hospitalini na anatakiwa apeleke pesa ili mtoto anze kupatiwa matibabu haraka iwezekana hivyo Msikilizaji Samiri ghafla aliruka pale kitandani haraka haraka akaiendea simu yake akajikuta anasema oh Mungu wangu alishtuka baada ya kukuta message call zaidi ya kumi na mbili na zote hizo zilikuwa zinatoka kwa mtu mmoja tu ambaye ni mkewe Samiri macho alimtoka pamoja na kuchepuka kwa kufanya mapenzi na Aisha lakini bado alikuwa akiipenda sana familia yake 
ni vile tu shetani alimpitia na akashindwa kujizuia. Haraka alibonyabonya simu yake mpaka upande wa majina, alichagua jina moja kisha akapiga lakini simu iliita bila atakupokelewa kwa zaidi ya mara moja ambazo alikuwa amejaribu. Wewe vipi mbona sikuelewi? Umekurupuka hapa unaanza kupiga piga simu hovyo umetumwa au? Ah. Mtoto wangu yuko hospitalini na ndo nilikuwa napeleka pesa ili afanywe matibabu. Ha. Kumbe. Haya pole. Alisema Aisha, lakini Samir hakujibu kitu aliendelea kupiga simu lakini bado simu haikupokelewa. Machale alianza kumcheza. Kengele ya tari ilianza kukaa juu ya mwanae. Alianza kulia Samiri. Hakutaka kupoteza muda tena badala yake alivangua zake haraka haraka kwa lengo la kuanza safari. Lakini kabla hata jamaliza kufunga mkanda wa surari yake, Aisha alikuwa tayari kashainuka na sasa alikuwa amemsimamia pembeni yake. Akaambia unaondoka hivyo? Unaondoka haraka, unania chaji. <laughs> nita nitarudi, nitarudi. Hata usiporudi kwangu wala hainishtui maana haupo peke yako. Ila nauliza unaniachaje? Ah, sasa nilipokuambia narudi. Sasa mimi nitaishije kwa muda huu ambao nakusubiria wewe urudi. Nahitaji pesa. Ah, sasa ungesema jamani. Samira alisema huku akijitekesha chekesha aliingiza mkono mfukoni akatoa burungutu la noti nyekundu nyekundu. Ah, Unaje siko vizuri mtoto wangu yuko hospitalini. Ila kama tai. Wewe hivi una wazimu au? Umedata wewe baba? Kujipinda kote kule, kujipanua kote kule. Ndio leo ni pale 30. Hivi una laana wewe? Ha? Aisha alisema kwa mtindo wa kupayuka na kwa namna ambayo alikuwa akiongea ni wazi sauti ilikuwa inasikika mpaka nje. Lakini wala hata kuja alikuwa ni alikuwa tayari kashazoeleka hivyo pale mtaani. Alizidi kupayuka, akamwambia, "Ongeza pesa." <laughs> Sawa, nitaongeza. Samira alisema kisha akachukua noti zingine mbili nyekundu akamkabidhi Aisha kwa matarajio ya kumziba mdomo Aisha. What? 1500. Ebo cha baba ifo ongeza pesa. Yaani kibunda chote kuna njimu unanipa 1500. Ah, sawa lakini hizi nataka nipeleke nipeleke mwanangu hospitali lakini lak... Samira alijitahidi kujitetea lakini kabla hata jamaliza kauli yake alijikuta kipokonywa pesa zake zote. Tulia Uwezi kunipindua pindua lisali moja na mwanaume ulivyokuwa na dudu wewe alafu tunipe life from sini tulia hilo from sini ndio utaondoka nayo wewe sawa Aisha alisema kwa mtindo wa kufoka Alichukua kile kibunda ambacho alikitoa katika mikono ya Samiri akakiweka pembeni alafu akazichukua zile elfu msini ambazo Samiri alimpa mwanzo na ndipo akamkabidhi sasa yeye Samiri ah, la, la, la. Lakini lakini eh hey, hey, chukua hii wewe. Unaona 1500 si pesa nenda nayo wewe. Ah, lakini nataka nimpeleke mwanangu hospitalini. Hii 1500 haitomsaidia kitu. Gonjo wao gonjo gani mpaka 1500 isitoshe? Na kama pia ungekuwa na uchungu na mwanao, kweli ungekuwa na nguvu ya kunishikilia kiuno? Ungekuwa na nguvu ya kuulizia utamu? Hebu acha kunektia bwana. Chukua hiyo unitokee hapa kabla sija kujazia watu mimi. Na wenzako wanataka kuja hapa. Mimi wenzako hata sijali. Alipayuka hivyo. Samiri hakuamini vile vitendo alivyokuwa anatendewa na Aisha. Hakufikiria kama Aisha angeweza kumfanyia yale. Macho alimtoka pia hakuwa na jinsi. Alijikuta na juta kwa nini alikubali kuingia kwenye mtego wa Aisha kira, kiraisi namna ile. Aliingia kwenye mtego kiraisi namna ile. Taratibu alivangua zake kisha akapokea ile 1500 aliyopewa na kumwacha Aisha akiwa na kibunda mkononi. Aliondoka kinyonge kwani hakuwa na la kufanya lakini moyoni alimlani Aisha na alijapiza kama atakuja kukutana naye sehemu nyingine yoyote ile basi atamfanyia kitu kibaya ambacho kitamfanya jutie kwa kila baya ambalo amemfanyia. Lakini kwa upande wa Aisha yeye wala hata hakujali. Hakujali kabisa Aisha. Nam baada ya kutoka kwa Aisha Samiri alinyosha moja kwa moja mpaka hospitali huko alimkuta mkewe lakini hata hivyo mtoto alikuwa tayari kashapata matibabu kwa juhudi za mkewe ambaye alijaribu kukopa kopa kwa ndugu na jamaa 
Samiri aliona aibu lakini hata hivyo hakuwa na jinsi. Alimdanganya mkewe kwa maneno mawili matatu na mwisho kabisa alieleweka. Siku hii alimalizia akiwa hospitalini na mkewe wakimtazama mtoto wao ambaye alitakiwa kukaa chini ya uangalizi wa madaktari kwa zaidi ya wiki moja. Kwa kuwa ndugu na jamaa nao walikuwa pamoja nao basi walipanga zamu. Yaani walikaa na mtoto mpaka majira ya jioni kisha kiza kilipoingia walimwacha mtoto kwa watu wengine kisha wao wakarudi nyumbani. Majira ya usiku Samira alikuwa kitandani pembeni akiwa amejilaza mkewe. Hakuna ambaye alionyesha kwamba na usingizi. Wote walikuwa wame wame wameilaza wame migongo yao kwenye godoro, alafu macho yakiwa yapo juu. <laughs> Ila tarudi tu katika yake ya kawaida eti. Khadija ambaye alikuwa ndiye mke wa Samir aliuliza hivyo. Nani? Samiri alijikuta kikurupuka. Nani? Si mtoto wetu au? Ah, eh. Atarudi katika yake kawaida. Tuombe Mungu kisha tuache madaktari wafanye kazi yao. Upo sawa lakini mume wangu? Eh, niko sawa. Hmm. Na. Khadija alitulia lakini hakuonesha kuwa na imani na majibu ya mumewe Samir. Samir alionekana kuwa mwingi wa mawazo. Pia hata mkewe naye alionyesha kwamba katika yupo dimbu zito mno la mawazo. Lakini mawazo hayo yalitofautiana sana. Wakati Adija kiwaza hali ya mtoto wao, ambaye kwa sasa alikuwa hospitalini, Samir alikuwa na waza viuno ambavyo alipewa na Aisha. Japo kwa alimtendia ubaya lakini bado alimweka kichwani. Taratibu alijikuta anafuta viapo vyote vibaya ambavyo alikuwa amejiapizia juu ya Aisha. Kisha mdogo mdogo akaanza kupanga mbinu na mikakati ya kufaidi utamu wa Aisha. <sighs> Hapana. Yule mwanamke sio kumwacha. Siwezi. Lazima nimrudie. Samili alijisemea kisha kamgeukia mkewe. <sighs> Mke wangu mke wangu. Hebu kwanza inuka kuna jambo la muhimu nataka tuonge. Hadija alinuka na kujikalisha kitako huko akiwa na hamu mno kusikia hicho ambacho mumeo anataka kukisema. Eh? Kuna jambo pale nilimiza sana kichwa. Ila kama utakuwa jasiri utakuwa umenisaidia sana mke wangu. Nakusikiliza mume wangu. Ah. Um, <clears throat> Samir alisema kisha pumzi ndefu aliivuta na kuishusha taratibu kwa nilichotaka kusema alikuwa na uhakika nacho kwamba kitapokelewa vyema. <sighs> Niambie mume wangu mbona unanitisha? Kuna safari yake kazi nimeipata leo asubuhi ofisini nilipanga nikirudi jioni nikwambie ila nikashindwa kukwambia kutokana na yale yaliyotokea ya mtoto. Ila mke wangu ni na safari kesho asubuhi inatakiwa kuondoka. He? Mume wangu. Kuondoka na hali ya mtoto iko vile. Utaniachaje peke yangu jamani? Tunatakiwa kuweza kuwa wote pamoja. Tatizo lako unapenda sana majili ya yana sio na kichwa wala miguu. Umeambiwa kwamba huko mimi naenda kula bata. Sina kufanya kazi. Mtoto apone hela lazima iwepo. Naenda kutafuta hela, unaanza kuongeongea. Wewe mwanamke una akili wewe. Unarudi lini? Inategemea. Ila sio zaidi wiki moja. Ah, sawa mume wangu safari njema. Ila usisahau kama nyumbani umeacha mtoto mgonjwa na niko peke yangu. Wewe usijali milo naelewa mtu mzima. Samir alisema kisha kageukia upande wa pili na kuanza kukuru kukuru kakara za hapa na pale. Hivyo moyoni alikuwa na furaha kwa ni mkewe aliyeonesha kumuelewa kila alichokisema. Japo kishinga upande, alitamani masaa ende haraka usiku upite alafu asubuhi ingie ili adamkie kwa Aisha.
msikilizaji. Upande wa pili majira ya saa moja za asubuhi. Aisha akiwa ndani ya kanga moja tu. Kajituliza mbele ya meza yake ndogo ya kuwekea vipodozi taratibu akiwa anajipamba. Dakika chache baada ya kutoka kuoga. Akiwa anaendelea kujipamba mara ghafla mlango alihisi mlango kigongwa. Akauliza nani? Alipayuka hivyo lakini mgongaji hakuitikia badala yake aliendelea kugonga. Hapo haraka alijinua na kuelekea mlangoni. Lakini hakuamini macho yake pala alipofungua mlango. Uso kwa uso aligongana na Samiri. Samiri mkononi alikuwa amekamata mabegi mawili. Moja mkono wa kulia na lingine mkono wa kushoto. Pia mgongoni alikuwa na begi dogo. He, he, he. Wewe, wewe. Hai, kulikoni na mabegi hayo? Kama mpanda mlima Kilimanjaro? Ah, angalau nikaribishe basi ndani unataka mpaka watu wajaye hapa. Samiri alisema kwa sauti chini chini kwani baadhi ya wapangaji wenzake na Aisha walikuwa nje na walikuwa tayari washaanza kuokodolea macho. Aisha alifungua mlango na kumruhusu Samiri apite. Mhm, hii mimegi vipi? Ah, nimemonije kabisa nikae hata kwa siku chache niendelee kufaidi utamu ambao ulinyonyesha jana. <laughs> ah, umejipangaje? Kivipi? Kivipi? Si pesa? Au nadhani mimi kama hao majimama yenu. Mimi sifugi mwanaume. Pesa umekuja nayo. Ah. Ah. Ya 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 pesa ipo kipenzi ya kutosha. Au hata sijali. Okay, sawa. Jo basi nataka nikupakate jamani. Upumziki, si umekuja na mabegi yako? Ah, wapi kwa hamu ulizonionyesha? Asijioni kabisa nikivumilia soge bwana mpenzi. Samiri alisema kwa sauti ya mahaba. Aisha alimshangaa Samiri kwa uchu ambao alionyesha mbele yake, lakini kwa kuwa alikuwa tayari kashaonesha pesa, basi wala hata hakusita. Alitupa kanga yake pembeni na kubaki mtupu kama alivyo. Kitu kitu pekee bwana ambacho alikuwa nacho mwilini kilikuwa ni shanga tu. Kwa macho maregevo Aisha taratibu alimsogelea Samiri. Samiri hakusubiria mpaka Aisha mkute pale alipo. Alijinua haraka na kamsogelea Aisha kwa nguvu. Alimkata kiuno na kuanza kunyonya denda. Aisha taratibu alianza kuhangaika na mkanda wa Samiri. Na alipofanikiwa alitoa dudu la Samiri nje huko akiendelea kupapasa kuanzia chini kwenye shina mpaka kwenye kichwa. Kisha kamsogelea Samiri zaidi ile zero distance na akaanza kulisugua dudu kwenye 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 papuchi yake bwana. Dudu la Samiri taratibu lilianza kutoa ute. Aisha aliendelea kulisugua kwa zaidi ya dakika moja. Kisha alimshika shika mkono na kumsogezea kitandani na kumtupa. Samiri alijiachia kama zigo, chali, alilala. Aisha alikuja kwa juu yake taratibu na kuanza kumnyonya mapaje. Huko akilichezea dudu kwa mkono mmoja. Alipanda mpaka mapajani kisha akapanda mpaka kwenye dudu lenyewe. Taratibu kwa mikono miwili alikamata dudu la Samiri na kuanza kuliramba lamba na kutumia nchi ya ulimi. Samiri alianza kuhema juu juu pale tu alipohisi ulimi wa Aisha ukipita juu ya dudu lake bwana. Aisha alizidi kunyonya kwani mihemu ambayo Samiri alikuwa akiitoa ilikuwa ni dalili tosha kwa kila anachokifanya kimemdatisha mno Samiri. Samiri aliendelea kuhema juu juu lakini mtindo wake wa uhemaji ulimshtua hata Aisha. Aisha alishtuka kwani Samiri hakuwa na ugulia utamu badala yake alikuwa kikoroma koroma mithiri ya mtu aliyebanwa na koni. Aisha aliacha kunyonya dudu la Samiri haraka alinuka na kumtazama lakini alichokuona hakuamini macho yake. Samiri alikuwa ameyatoa macho ulimi ulikuwa nje. Pia povu zito lilikuwa likimtoka mdomoni. Mkuangu mama we. Aisha alijikuta kipiga kelele. Aisha aliendelea kupiga mayoyo lakini Samiri hakubadilika hata kidogo. Aliendelea kuhema juu juu povu likimtoka mdomoni. Pia macho yake yalikuwa meupe kile kiini cha usi cha jicho hakikuonekana tena. Aisha haraka alivanga zake na kwenda mlangoni kisha mbio alitoka nje. Mama Shedi, Mama Shedi. Aliita. Aliita na safari hii akiwa amesimama mbele ya mlango wa mpangaji mwenzia ambaye kiasi alikuwa na urafiki naye na lengo lake ilikuwa ni kuomba msaada. Mlango ulifunguliwa na mama Shedi aliweza kutoka. 
Vipi shoga mbona ujuju hivyo? Ah, shoga mwenzako yamenikuta huko. Hali si hali, hebu njoo kwanza. Aisha alisema kisha alianza safari kurejea chumbani kwake, mama Shedi naye alifata kwa nyuma. Mama Shedi na Aisha walifungua mlango na kuingia ndani lakini hali ambayo alimkuta nayo Samiri ilikuwa mara kumi ya mwanzo. Samiri alikuwa amejilaza kama alivyoacho lakini sasa hakuwa akirukaruka. Lakini pia povu jingi lilikuwa limemjia mdomoni. We Aisha, umemfanya nini baba watu? Au itakuwa umembana sehemu mbaya? Mama Shedi aliuliza huku akiutazama mwili wa Samiri ambao ulikuwa mtupu kabisa. Ana sijamfanya chochote kibaya shoga yangu tulikuwa tunaandaana tu mara ghafla kaanza kuhema hema juju mwisho wa siku ndio hayo yamemkuta. Alisema hivyo Aisha. Mama Shedi alimtazama Samir kuanzia chini mpaka juu. Akamgusa gusa sehemu kadhaa za mwili kama vile shingoni, kifuani na mavuni. Kisha akamgeukia Aisha. Ah, sawa hebu kwanza nisubiri hapa na kuja. Sasa unaenda wapi shoga wakati mimi mwezoni yamenikuta haya nisaidie? Tulia basi na wewe za nini? We tulia hapo. Sasa unataka msaada tulie. Ah, Saa basi shoga usichelewe mwenzako naogopa. Alisema Aisha. Mama Shedi aliondoka huku akimwahidi Aisha ya kwamba atarejea punde, hatochelewa. Aisha sasa alikaa peke yake chumbani mwili wa Samiri ambao ulikosa utulivu. Ulikuwa uko bado kitandani. Aisha alitetemeka kwa hofu alinuka pale ilipokuwa amekaa. Alipiga tu mpaka ulipo mwili wa Samiri alimgusa gusa shingoni. Lakini cha ajabu mwili wa Samiri ulikuwa wa baridi. Alijaribu kumpima mapigo ya moyo lakini cha ajabu mapigo ya moyo ya Samiri hayakudunda. Mungu, Mungu we, nimeua. Aisha alijisemea lakini ghafla alihisi vishindo kwa nje kisha sauti moja ya kike ilipenya katika masikio yake. Ilisikika ikisema chumba ni hiki hapa. Sauti hii ilikuwa ni sauti ya mama Shedi, ambaye ni rafiki yake kabisa na Aisha. Pia dakika kadhaa nyuma aliaga na toka mara moja atarejea. Mama Shedi kaja na wakina nani? Lilikuwa ni swali ambalo Aisha alijiuliza lakini kabla hata hajajibu ghafla mlango lisukumwa kisha watu wapatao wanne walipita ndani Mama Shedi akiwa ni watano Watu hawa maaskari polisi walikuwa wawili ambao walikuwa kike na askari jamii walikuwa ni wawili Funga pingu we, funga pingu Amri ilitoka Aisha alifungwa pingu na askari mmoja wa kike kisha taratibu walimtoa nje Kitu ambacho Aisha hakutambua ni kwamba Samira alikuwa tayari kashafariki kitambo kabla hata mama Shedi hajaja na mama Shedi alipokuja kumchunguza Samira akagundua tayari kafariki. Hivyo alivomwambia Aisha kwamba anaenda kutafuta msaada na atarejea. Hakuwa mkweli. Badala yake alielekea katika ofisi ya uh, ofisi ya polisi jamii, akaeleza kila kitu, akaongozana nao mpaka chumbani kwa Aisha. Sababu za mama Shedi kufanya hivi zilikuwa ni nyingi ikiwemo kutokupendezwa na tabia pamoja na mwenendo wa Aisha. Hivyo alifanya kama kumkomoa. Kesi ambayo Aisha alikuwa anaenda kukabiliana nayo ni kesi ya mauaji, kwa ni Samir alifia katika kitanda chake. Japokuwa vipimo vya matibabu vingehitajika lakini Aisha angesota kwa muda wote huo. Huo ndio kawa mwisho wa Aisha. Kile kitanda chake kilichokuwa kinawapagawisha wanaume kisha wanaume kupigana kusahau mpaka familia zao. Safari hii kiliondoka na roho ya mtu. Mke wa Samiri alikuwa anajua mumeo yuko safarini kazini. Kumbe alikuwa tayari kashafia juu ya kitanda cha kongwi. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi. Msimulizi wa simulizi hii inaitwa Uncle J. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane wakati mwingine.